اللهم صل وسلم على رسول الله محمد وعلى فإن خير الحديث كتاب الله خير الحديث دين محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة مبالاة وكل مبالاة منها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى تموت من يكون في السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أرغت ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله الذي يضيم وصدق الله أصل من الذي يضيم أنا ليلة من الإسلام والصفاء وما بيت في الله بالله الذي توقف دوري دوني أبي صاحب الصدري والصلاة 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 Sunni-nya korang cuma orang yang 
എല്ലാവരും ഇസ്ലാമി പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ആതിഥ്യമുള്ള പരിപാടി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സംശയിക്കാൻ പോലും തോന്നും സംഘടനാപരമായ അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടി കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാര മതസംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അത്തരം ഒരു കുറുക്കു വഴിക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരമായി പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്ന് ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊന്നും കേരളത്തിലെ സമൂഹത്തിനോ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതസമൂഹത്തിനോ ഒട്ടും ഗുണകരമല്ലാത്ത സന്ദേശങ്ങൾ കൂടി ധാരാളമായി കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന കാസർഗോഡ് മുതൽ എല്ലായിടത്തും മുസ്ലിങ്ങൾ പക്ഷേ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലൊക്കെ എല്ലാ സംഘടനകളും മത്സരിച്ച് പരിപാടികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംഘടനകളിൽ ഏതാണ് ശരി എങ്ങനെയാണ് ശരിയാവുക എന്തിനാണ് ഇത്രമാത്രം സംഘടനകൾ ഉണ്ടായത് അതിപ്പോൾ എന്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയമല്ല അത് കേൾവിക്കാര് വിശകലനം ചെയ്യുക വിലയിരുത്തുക ഒരു സംഘടനയും നമ്മൾ മോശമാണ് എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല അത് മതസംഘടനയാണെങ്കിലും മതേതര സംഘടനയാണെങ്കിലും കാടടച്ച് വെടിവെച്ച് എല്ലാവരും കൊള്ളരുതാത്തവരാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് പകരം സംവാദത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും സംഭാഷണങ്ങളുടെയും മാന്യമായ വാതിലുകൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും തറക്കിച്ചു തോൽപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അടച്ചാക്ഷേപിക്കുകയും വില കുറക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ തന്നെ മോശപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ പ്രസംഗമാണെങ്കിലും ശരി വാഴാണെങ്കിലും ശരി രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗമാണെങ്കിലും ശരി അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിശാസ്ത്രം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന പരിപാടികളാണെങ്കിലും ശരി അതിനെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഉദോഴിയിലാ കരിമത്തിന് സ്വകാര്യം വൈനന വൈനപ്പും അല്ലാന അത്ഭുത ഇല്ലവ വരൂ നമുക്കിരിക്കാം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം വളരെ മാന്യമായി നിങ്ങൾ സംവാദങ്ങൾ നടത്തുക സംവാദങ്ങളുടെ വാതിലുകൾ ലോകത്ത് അടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് മിസ്റ്റർ ട്രംപും ബഹുമാനപ്പെട്ട മോഡിയും ഒക്കെ ദുരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പോലും സ്വന്തം പാർലമെന്റിനോട് പോലും സംവദിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിക്കാത്ത വണ്ണമുള്ള ഭീരുത്വങ്ങളിലേക്ക് ആശയപരമായ പാപരത്വങ്ങളിലേക്ക് പ്രായോഗികമായ വിഡ്ഢിത്തങ്ങളിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർത്തമാന കാലമാണിത് ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചും സെക്യുലറിസത്തെക്കുറിച്ചും സോഷ്യലിസത്തെക്കുറിച്ചും മതമൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള നിരന്തരമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവരും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ആശങ്കയോടുകൂടി ലോകത്തിലെ സംഭവങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപൂർവം ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലോകത്തിന്റെ പൂക്ക് ശരിയല്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും അമേരിക്കയിൽ ജനാധിപത്യമല്ല വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മറവിലും ഒളിവിലും നിന്നുകൊണ്ട് മിസ്റ്റർ ട്രംപ് എന്ന് പറയുന്ന വർത്തമാനകാലത്ത് അവരെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ പറയണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഫറോവയുടെ രാവണന്റെ കംസന്റെ ദുര്യോധനന്റെ ദുശാസനന്റെ അബൂലഹലിന്റെ അബൂലഹലിന്റെ ഉത്തമയുടെ വലിയതുവിന് മുതയറയുടെ അബുസുഫിയാന്റെ ഒക്കെ രീതിശാസ്ത്രങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ഭേദഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ എതിരാളികളായി നമ്മൾ കാണുന്ന അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് നിലപാടുകളുണ്ട് അത്തരം നിലപാടുകളെ ശക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികളും ഗ്രൂപ്പുകളും പാർട്ടികളും സമുദായങ്ങളും മതങ്ങളും ലോകത്തിന്റെ കമ്പോളം നിറച്ച് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അമേരിക്ക തോറ്റു തോൽക്കേണ്ട രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക ആ ചർച്ചയിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ നോട്ട് നിരോധനത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാവരും ആദ്യത്തെ അഭിപ്രായം പറയും വളരെ നന്നായി പക്ഷെ അതിന്റെ ശരിയായില്ല അതിന്റെ നടപ്പ് ഒന്നും നന്നായിട്ടില്ല പാച്ച കള്ളത്തരായാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മുടേതാണ് പക്ഷെ നരേന്ദ്രമോദി നാഗ്പൂരിന്റെതാണ് ആർ എസ് എസിന്റെതാണ് അത് വളരെ കൃത്യമാണ് നരേന്ദ്രമോദിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജനാധിപത്യമല്ല സെക്യുലറിസമല്ല സോഷ്യലിസമല്ല ലോകത്തിലെ തന്നെ അപൂർവമായ ഡീ പൊളിറ്റിക്സിന് മാരകമായ വംശീയ വർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ അപകടകാരിയായ സംവിധാനമായ ആർ എസ് എസിന്റെ ആർ എസ് എസിന്റെ 
കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് നരേന്ദ്രമോദി പക്ഷെ നരേന്ദ്രമോദി മരങ്ങിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മറവിന് മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം വോട്ട് അറുപത്തൊമ്പത് ശതമാനത്തിനെയും പാർലമെന്റിൽ പോലും ചർച്ച ചെയ്യാറ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവരേക്ക് പോണില്ല അത് വളരെ മോശമായി ചെയ്ത പണി നല്ലതാ ബസ്സിലും കാറിലും ഓട്ടോറിക്ഷയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആളുകൾ പറയും സംഭവ ഏതായാലും നന്നായി കള്ളപ്പണക്കാരും കൊള്ളപ്പണക്കാരും ഹവാലക്കാരും ഒക്കെ കുടുങ്ങും പാവങ്ങൾക്ക് ദേശം ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത ഈ കള്ളത്തരം നിഫാത്ത് കുഫുറ് കൊൽമ ഫുസോത്ത് ഖുർആാൻ വിശദീകരിച്ച കുറെ പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് നിഫാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാപട്യം ശുദ്ധ കാപട്യം കൊൽമ അക്രമം ഫുസോത്ത് തമ്പാടിത്തരം ഫുജൂറ് അതിരവിട്ട പ്രവർത്തനം ഇതൊന്നും മതമേഖലയിൽ നടക്കുന്ന ആരാധനകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ഖുർആാനിനെ സൂക്ഷ്മമാക്കി നിങ്ങൾ വായിക്കണം എവിടെയാണ് ഇത്തരം പദങ്ങൾ ഖുർആൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും ഖുർആൻ മാത്രമല്ല അതിന്റെ അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള ഇഞ്ചിയിൽ പുതിയ നിയമമുണ്ട് അതിന്റെയും അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള തൗറാത്ത് പഴയ നിയമമുണ്ട് അതിന്റെയും മുമ്പ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇബ്രാഹിമിന്റെയും മൂസയുടെയും ഒക്കെ ഏടുകളുണ്ട് സോഹി ഇബ്രാഹിം മൂസ സബൂറുണ്ട് അതുമാത്രമൊന്നുമല്ല വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതല്ലാത്ത വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും ഇറാനിലും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരുള്ളോടൊപ്പം നല്ല നിലനിൽക്കുന്ന ഇതിഹാസങ്ങൾ പുരാണങ്ങൾ ഉപനിഷത്തുകൾ ദൈവീകമായ സ്വഭാവത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കിതാബുകൾ അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നില്ല ഹിമാകാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വങ്ങളിലൊന്നാണ് നിങ്ങൾ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുക കുറത്താനിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കാനല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരിലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം ആ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയും പ്രവാചകന്മാരെയും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ ആരെയാണ് അവർ അക്രമി എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മതവിഭാഗത്തെയാണോ ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തെയാണോ ഒരു പ്രത്യേക ദേശത്തിലെ ജനതയെയാണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പാർട്ടിക്കാരെയാണോ അവർ അക്രമി അല്ലെങ്കിൽ തമ്മാടി അല്ലെങ്കിൽ നിഫാത്ത് മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോഴാട്ടോ ഫാസിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമ്മാടി എന്ന് അർത്ഥം ഉലായി കഹുമുൽ ഫാസിക്കവും അവർ തമ്മാടികളാണ് ഉലായി കഹുമുല്ലാലിവും അവർ അക്രമകാരികളാണ് ഉലായി കഹുമുൽ കാഫറുവും അവർ ധിക്ഷാരികളാണ് ഉലായി കഹുമുൽ അൽമുനാഫിപ്പൂൻ നിഫാത്തുള്ളവർ കാപട്യമുള്ളവർ ചതിക്കുന്നവർ വഞ്ചിക്കുന്നവർ ഉള്ളിൽ വേറെ വെച്ച് പുറത്ത് വേറെ പറയുന്നവർ ഇതൊക്കെ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ മേഖലയിലാണ് എന്ന് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മതമേഖല അമ്പലത്തിനും പള്ളിക്കും ചർച്ചിനുമുള്ള പ്രവർത്തന മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിസ്സാരമാണ് ആരാധനകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കർമ്മങ്ങളെ നേതൃത്വം വഹിക്കുക അതിൽ ചിലപ്പോൾ ശരി നെല്ലുണ്ടാകും ആ മേഖലയിൽ ആരാധനയിലും അനുഷ്ഠാനത്തിലും ആചാരങ്ങളിലും ആഘോഷങ്ങളിലും ഒക്കെ തള്ളേണ്ടതും കൊള്ളേണ്ടതും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അതും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മാറാപ്പുകൾ മാമൂലുകൾ ആർക്കും കടന്നു കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത വണ്ണം ഊതി ഉറപ്പിച്ച കമ്പാർട്ട്മെന്റുകളായി വള്ളം കേർക്കാത്ത അറകളിൽ മതപൗരോഹിത്യങ്ങളും അതിന്റേതായ ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മതപൗരോഹിത്യങ്ങളല്ല ലോകത്ത് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്കൊരു പവറും ഇല്ലേ അവനവന്റെ ശബരിമലയിലും അവനവന്റെ പള്ളിയിലും അവനവന്റെ ചർച്ചിലും കുംഭസാരവും വഴിപാടും നേർച്ചയും പ്രാർത്ഥനകളും നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ അപ്പുറം മിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ ഒരു വാക്ക് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മതപരോഹിതൻ ഭാഷികിട്ട് തരഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണില്ല ട്രംപിലെ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ വിശകലനം നീക്കുന്ന ഒരാളെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കാരണം അതവരുടെ മേഖലയല്ല നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു മതം പറയാൻ രാത്രിയും പറയാൻ അതുകൊണ്ട് മതങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തമ്മിൽ കലഹിക്കാം മതത്തിലെ സംഘടനകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തമ്മിൽ കലഹിക്കാം പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും ക്രമാതരക്ഷരം മിണ്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മതേതര പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മതങ്ങളോടും സ്വീകരിച്ച രീതി മതങ്ങളുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ മുട്ടയിട്ട് വിരിയുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ നെഞ്ചുയർത്തി ശിരസുയർത്തി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുന്ന എത്ര രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ ഇന്ന് രാജ്യത്തുണ്ട് ലോകത്തുണ്ട് അത് വിശ്വാസപരമാണ് അത് അനുഷ്ഠാനപരമാണ് അത് ആചാരാപരവും ആരാധനാപരവുമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഭിപ്രായം പറയ
ഇത് മതത്തെ വിത്യകാശാക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇന്ന കഥീറം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങളിലും അട്ടിപ്പേറ് കിടക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ മതത്തിന്റെ വീക്ഷണങ്ങളെയും നിലപാടുകളെയും വിറ്റ് കാശാക്കുന്ന പൗരോഹിത വൃന്ദങ്ങൾ കുർബാൻ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം സ്ട്രാറ്റജി വിശദീകരിച്ചത് പൗരോഹിത്യം എന്തിനാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അദാനിയുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണോ അംബാലിയുടെ യാത്ര രാഷ്ട്രീയം എന്താണോ ലോകത്തിലെ കോർപ്പറേറ്റ് മാഫിയ സംഘങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണോ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമി എക്കണോമിക്കൽ പൊളിറ്റിക്സ് സമ്പത്ത് പണത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ വിറ്റ് കാശാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് വെട്ടിപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പുരോഹിതന്മാർ സമീകരില്ല ചരിത്രത്തിൽ വലിയ വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രവാചകന്മാർ നിങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ നേരത്തെ ഫസൽ മാഷിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു മുഹമ്മദ് ഇന്ത്യയുടെയൊക്കെ പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും ഒക്കെ നമ്മളെ വായിക്കുന്ന രാമനും കൃഷ്ണനും ബുദ്ധനും ജൈനനും ഒക്കെ അടക്കമുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ അവരെ കണ്ടത് പള്ളികളെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ആശ്രമത്തിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് ഒരാളും വന്നാൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത വണ്ണമുള്ള സ്വകാര്യതകളിൽ ധ്യാനങ്ങളുടെയും മന്ത്രങ്ങളുടെയും വിഗ്രഹങ്ങളുടെയും സ്വലാത്തകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ തസ്വീഹുകളുടെയും തഹലീലുകളുടെയും ഹല്ലേലുകളുടെയും ലോകത്ത് നോട്ടിന് വേണ്ടി മനുഷ്യർ ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് അവരറിയുന്നില്ല ഫ്രിഡ്ജിനെ അറച്ച് പരിശോധിച്ച് മനുഷ്യനെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നതും അടിച്ചൊല്ലുന്നതും അവരറിയുന്നില്ല പശുവിനെ വിൽക്കാൻ പോകുന്നവനെ കൊണ്ടുപോയി കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കുന്നതൊന്നും അവർക്ക് ചർച്ചാ വിഷയമല്ല ഈ രാജ്യത്തെ പെൺകുടിമാരുടെ ചാരിത്രം അത്യന്തം ഭാരകമായി കവർന്നെടുക്കുന്ന ഹോളിവുഡും ഹോളിവുഡും മുതൽ ഗോവിന്ദ സ്വാമിയെയും അമീർ ഉൽ ഇസ്ലാമിനെയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക ഘടനയെ നിലനിർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക ഘടനകളെ കുറിച്ച് കമാതരക്ഷരം പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല അവർ അമ്പലത്തിലും പള്ളിയിലും ചർച്ചിലുമൊക്കെ മന്ത്രങ്ങളിലും ധ്യാനത്തിലും അഖണ്ഡനാമയജ്ഞത്തിലും ധ്യാന ശുശ്രൂഷയിലും ദുഹാസമേളനത്തിലും വചനശുദ്ധോനിലും സ്വലാത്ത വാർഷികത്തിലും മൗലൂദ്പാരായണത്തിലും ഒക്കെയാണ് തെറ്റും ശരിയൊന്നുമല്ല ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് അത്തരം ഒരു വശത്തിനും നിർണായകമായ സ്ഥാനമുണ്ട് പക്ഷെ ആധാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആധാരം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പ്രവാചകന്മാരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം മനനം ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രാണം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ക്യൂ നൽകുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആറ് മണിക്കല്ല പന്ത്രണ്ടര മണിക്ക് ബാങ്കിന്റെ കാശ് വണ്ടി വരും അവർ ഈ എന്താ നമ്മളെ പറ്റിയെന്ന് പറയാം എം ഡൗട്ട് അതിന്റെ മെഷീനിൽ കൊണ്ട് വന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യും അന്തിപ്പാതിന് നേരത്തെ മനസമാധാനത്തോടെ കടന്നുറങ്ങേണ്ട പൗരൻ അവൻ പതിനൊന്നരയ്ക്ക് വന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് ഓട്ടോറിക്ഷ എടുത്ത് പറ്റുമെങ്കിൽ ഭാര്യയെയും മകളെയും അടക്കം കൂട്ടിയിട്ട് സകല കാട്ടും കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് വന്ന് ക്യൂവിൽ നിൽക്കുകയാണ് നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ ചിലർ നേരം വെളുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മണിക്കൂർ മുതൽ തുടങ്ങി ഉച്ച വരെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നു ബാങ്ക് പറയുന്നു കാശ് തീർന്നിരിക്കുന്നു ഒരു ഭരണാധികാരി രാജ്യത്തോടും അതിന്റെ ജനതയോടും എനിക്കതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സമയമില്ല ഈ കാലത്ത് ഒരു പ്രവാചകനുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാമ്പത്തികമാണ് പ്രശ്നം അത് പൊളിറ്റിക്കലാണ് പ്രശ്നം എനിക്ക് മന്ത്രവും അതുപോലെ തന്നെ തന്ത്രവും ധ്യാനവും വിഗ്രഹങ്ങളും മാത്രമേ എനിക്കറിയൂ അതിനപ്പുറം എക്കണോമിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പള്ളിയിലെ പ്രശ്നം ചോദിക്കാം അമ്പലത്തിലെ കർമ്മശാസ്ത്രം ചോദിക്കാം ചർച്ചിലെ പൂജ വഴിപാടുകളും കുമാ പൂജാഗിരികളിലെ വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചുമൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ചയാവാം പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാരെ മുഴുവൻ നാട്ടുച്ചക്ക് ഇരുട്ടൽ മുറത്ത് സംഘപരിവാർ ആർ എസ് എസ് കാരൻ സർസംഘ് ചാലകമാർ ഈ രാജ്യത്തിലെ സാധാരണ പൗരന്മാരെ കൊണ്ടുപോയി വെട്ടികളാക്കി വേഷം കെട്ടിച്ച് അപകടകാരിയായ വിധേയത്വത്തിന്റെ അടിമകളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് പോലെ സംഘപരിവാരത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും പ്രതിഷേധത്തിന്റെയും പ്രതിരോധത്തിന്റെയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രമായ ബ്രിട്ടനോട് സന്ധിയില്ല സമര പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ ലോകത്തിലെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ആവേശം പകർന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി പൗരന്മാരെ മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോയി ആർ എസ് എസ് ആവാം നാഗ്പൂരിലെ ഒരു പ്രസ്താവന കൊണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവർ അഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം പക്ഷേ സംഘപരിവാരമല്ലല്ലോ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ടല്ലോ ജനാധിപത്യത്
ഇവരെന്താണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പോകട്ടെ ആ വിഷയം ആ സംഘപരിഹാരത്തിന്റെ കുറച്ച് പ്രവർത്തകരെ മാറ്റിവെച്ചാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു വന്ന് അവതാരമായി മാറ്റപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി എന്തോ വലിയ വിപ്ലവകരമായ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടില്ല ഞാൻ പോവാണ് എനിക്ക് അകണ്ടതാവല്ല യജ്ഞം നടത്താനുണ്ട് ഞാൻ തീർത്ഥാടനത്തിന് പുറപ്പെടാൻ പോവാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂസാപ്രവാചകനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു രാമനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ബുദ്ധനെയും ജൈനരെയും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അഷ്റഫ് അലഹലക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തിരുനെലി വസ്ല്ലം ഈ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതപരമായ പ്രശ്നമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല എനിക്കതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളുമില്ല അതിന് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായമുള്ളിടത്ത് പോയി അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കാം എന്നായിരിക്കുമോ മഹാനായ പ്രഭാത് ആർക്കെതിരെ കംസനെതിരെ തോൽക്കാൻ രാവണൻ പരാജയപ്പെടാൻ യുദ്ധം തോൽവി അത് ഭീകരമാണ് പോരാട്ടം പ്രതിരോധവും പ്രത്യാക്രമണവും ഒക്കെ ഭീകരമാണ് നാട്ടിലോ പുതിയ കാലത്തിന്റെ പോളിസി സംഘപരിവാരത്തിനെതിരെ പറഞ്ഞാൽ അത് ദേശദ്രോഹമാണ് അവിടെ ഇന്നിരിക്കില്ല അത് ടെറസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കാശ് നിരോധിക്കുന്ന കള്ളത്തരത്തിന് വേണ്ടി പോലും നമ്മളോട് പറഞ്ഞ പച്ചക്കളവ് ഭീകരവാദത്തെയും തീവ്രവാദത്തെയും അമർച്ച ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രവാചകന്മാർ അമ്പലത്തിലും പള്ളിയിലും ചർച്ചിലും ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച ചരിത്രമല്ല നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് മറിച്ച് മന്ത്രം ചെല്ലുന്നത് മനനം ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രാണം ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ ഞാൻ പരിഹരിക്കണം അതിനാണ് മന്ത്രം എന്ന് പറയുക നിങ്ങളൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽപ്പെടുന്നു ആരാധനാപരവും അനുഷ്ഠാനപരവുമായ പ്രതിസന്ധിയല്ല ഇനി അതാണെങ്കിൽ അതും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ രംഗവേദികളിൽ ഒരു പ്രശ്നത്തെ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ ാണ് അതുകൊണ്ടാ മന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്രി മന്ത്രി ചോദുന്നവനല്ല 
ഒരു വിഷയത്തെ ക്രിയാത്മകമായി പഠിച്ച് ആ പ്രശ്നത്തെ വളരെ മനോഹരമായി അഭിമുഖീകരിക്കുകയും അതിജീവിക്കുകയും പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതിനാണ് മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അറബികൾ വിക്രത് എന്ന് പറയും എന്താണ് മന്ത്രം എന്താണ് വിക്രത് ഏറ്റവും വലിയ വിക്രാണ് നമസ്കാരം ആ നമസ്കാരം എന്നെ ഓർമ്മിക്കാൻ പാർട്ടിയെ ഓർമ്മിക്കാനല്ല നിങ്ങളുടെ മതസംഘടനയെ ഓർമ്മിക്കാനല്ല നിങ്ങളുടെ ദേശഭാഷ സമുദായ സംവിധാനങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കാനല്ല നിങ്ങളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് വ്യവസായ കള്ളത്തരങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കാനല്ല ലോകത്തെ മറ്റേതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാനല്ല നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നമസ്കാരം അള്ളാഹുവിനെ കുറച്ച് ദൈവത്തെ കുറച്ച് ഈശ്വരനെ കുറച്ച് കർത്താവിനെ കുറച്ച് കൃത്യമായ ബോധങ്ങൾ തിരിച്ചറിവുകൾ നിലപാടുകൾ സമീപനങ്ങൾ ഇടപെടലുകൾ അതിന്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രയോഗങ്ങൾ അതിലേക്ക് വ്യക്തികളെയും സമൂഹങ്ങളെയും എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വിശുദ്ധി എന്നെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നീ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുക വിക്രനാണ് ഇന്നാലും ഖുർആാനാണ് വിക്ര വേദങ്ങളാണ് വിക്ര അതിന്റെ വചനങ്ങളും അതിന്റെ സന്ദേശങ്ങളും അതിന്റെ പ്രമേയങ്ങളും അതാവശ്യപ്പെടുന്ന കൽപ്പനകളും വിരോധങ്ങളും അനുവദനീയങ്ങളും അതിന്റെ നിലപാടുകളും ഒക്കെയാണ് വിക്ര അതിനെയൊക്കെ മാറ്റിമറിച്ച് കൊണ്ടുപോയി മന്ത്രം വിക്ര എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് പള്ളിയിലും അമ്പലത്തിലും ചർച്ചിലുമൊക്കെ ധാരാളം സമയമെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ആഗോള തലത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ആ മതം സൂഫി മതം സന്യാസി മതം ഔലിയാക്കന്മാരുടെ മതം സ്നേഹത്തിന്റെ മതം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുരുഷ്ഠിപ്പിക്കട്ട് ലോകത്തിലെ നമ്പർ വൺ ഭീകരനായ അമേരിക്കയടക്കം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ മിസ്റ്റർ ട്രംപും ഹിലാരിയും തമ്മിൽ മനുസരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളടക്കം പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഹിലാരിയാണ് നല്ലത് രണ്ട് മോശ അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചക്ക് പോലും അവിടെ പ്രസക്തിയില്ല ആ രണ്ട് ലിബറലും ഡെമോക്രാറ്റിക്കും ലോകത്തിനോട് ഒരു നന്മ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യ രണ്ട് ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അധ്വാനിയാണോ നല്ലത് വാജ്പേയിയാണോ നല്ലത് അധ്വാനിയാണോ ബോഡിയാണോ നല്ലത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നടന്ന ചർച്ചകളായിരുന്നു അത് എന്നിട്ട് ഒന്ന് വിശുദ്ധനും ഒന്ന് അശുദ്ധരുമായിട്ട് മാതക രണ്ടും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാ എന്നതുപോലെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യുക ആ അമേരിക്ക ആ വളരെ വൃത്തികെട്ട ലോകത്തിനോട് മുഴുവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സക്രമമാണ് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൽക്കരണം വലുപലത് തൊയ്യും നല്ല നാട് നന്മ കൊണ്ടുവരും ദുഷിച്ച നാട് ദുഷിപ്പ് കൊണ്ടുവരും അമേരിക്ക ലോകത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ കാണണ്ടേ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ആ സംവിധാനത്തിനെതിരെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടും വിഗ്രകൾ കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് ശാന്തത ഉണ്ടാവണം നിർണായകമായ ഒരു ചർച്ചയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹം കടന്നു പോണില്ല വർത്തമാന കാലത്ത് ഏത് വ്യക്തിക്കാണ് സമാധാനമുള്ളത് ഏത് കുടുംബത്തിനാണ് സ്വസ്ഥതയുള്ളത് ഏത് സമുദായത്തിനാണ് സ്വസ്ഥതയുള്ളത് ഏത് രാത്രമാണ് മനസ്സമാധാനത്തോടെ കടന്നുറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസാണോ ബ്രിട്ടനാണോ ജർമ്മനിയാണോ അമേരിക്കയാണോ റഷ്യയാണോ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശുമാണോ വ്യക്തിതലം മുതൽ രാഷ്ട്രാന്തരീക തലത്തിലടക്കം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക അസ്വസ്ഥതകളുടെ ആശങ്കകളുടെ ആകുലതകളുടെ വലിയ സംഘർഷങ്ങളിലാണ് വമ്പൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ മുതൽ വ്യക്തികളടക്കം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൃത്രിമമായ പൊങ്കത്തത്തിന്റെയും ഘടനാപരമായ സംവിധാനങ്ങളുടെയും അതിന്റെ വലിയ സൗകര്യങ്ങളുടെയും പുറപ്പിൽ ഒന്നുമില്ല ഒക്കെ ഉഷാറ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാപട്യത്തിന്റെ ഒരു പുകമുറ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറം യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെയാണ് മനസ്സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയുമുള്ള ഇതൊന്നും ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക സമുദായവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടല്ല പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടല്ല പറയുന്നത് പ്രശ്നം വളരെ ഗുരുതരമാണ് ലോകത്തിന് മാർഗദർശനം നൽകുന്ന ഒരാശയത്തെ പ്രകൃതീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ള അതിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിഷയങ്ങളെയും സംഭവങ്ങളെയും നോക്കിക്കാണാൻ കരുത്തുള്ള ലോകദർശനം ഇന്ന് ആരുടെ മുമ്പിലുമില്ല ഉള്ളത് ദൈവിക ദർശനങ്ങളായിരുന്നു ആ ദൈവിക ദർശനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഈ അമേരിക്കയടക്കം നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൂഫി സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് ചിരിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എന്തൊരു രസകരമാണ് അതിന്റെ പരിപാടി 
ആഗോള തലത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ സമാധാനമുള്ള ഇസ്ലാമിനെ സമാധാനമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ സമാധാനമുള്ള ഹൈന്ദവതയെ സമാധാനമുള്ള യഹൂദനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കപട സമാധാന സ്നേഹത്തിന്റെ മതം ആ മതത്തിന് ഗുരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുന്നു ലോകത്തിലെ കംസനും രാവണനും ദുര്യോധനനും അബൂലഹനും അബൂലഹവും ഫറോവയും കംസനും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് നല്ല വധമാണത് കാരണം അവർ പള്ളിയിലും അമ്പലത്തിലും ചർച്ചിലും ഇരുന്ന് വളരെ മനോഹരമായി ആത്മീയ ആരാധന അനുഷ്ഠാന ആഘോഷ ആചാരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് നമുക്കെതിരെ ക്ഷമാനരക്ഷരം അവർ പറയുമെന്ന് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല വളരെ അപകടകരമായ മതം കൂടിപ്പോ മലപ്പുറത്തെ സമ്മേളനം പെരിന്തൽമണ്ണ സമ്മേളനം നടന്നത് നമ്മുടെ ബി ജെ പിയുടെ ആർ എസ് എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നൂറ് യഹൂദ കോൺഫറൻസ് സന്മാർഗത്തിന്റെ വെളിച്ചം നൽകുന്ന കോൺഫറൻസ് ന്യൂനപക്ഷ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ആ പേരുന്ന് ദാനിഷ് ദൗലത്തിൽ ഇസ്ലാമിയ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദീൻ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നടത്തുന്ന പരിപാടി നൂറുഹത എന്ന പേരിലാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന പേരിട്ടതും ആർ എസ് എസും മസോദും സി ഐ ഐയും ആയിരിക്കും ഒരു സംശയവും നിങ്ങൾ വെക്കേണ്ടതില്ല ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദീൻ പൊട്ടുന്നതും പൊട്ടിക്കും ബേസ് മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആരാണ് അതിന്റെ തന്താണ് ഡി എൻ എ പരിശോധിച്ച് കണ്ടെത്താൻ ഒരു വഴിയില്ല പോലീസുകാരൻ ഏകപക്ഷീയമായി ഇന്റലിജൻസ് പത്രസമ്മേളനം നടത്തോ അവരാണ് അവരാണ് മറ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പക്ഷെ ആഴത്തിൽ പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ ചോദിക്കണം പോലീസിനോടടക്കം ചോദിക്കണം ഘടനാപരമായി ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിവെച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന സംഖ്യാശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് തെളിവ് നിങ്ങൾ വെക്കണം എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് വന്നത് ആരാണ് ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ ആ രസതന്ത്രത്തിലേക്ക് പോകത്തില്ല ഒരു ഭാഗത്ത് സമാധാനത്തിന്റെ സൂഫിസ്റ്റ് മതങ്ങളെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് പ്രൊജക്റ്റാക്കി ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ലോറൽഹുദ കോൺഫറൻസ് മുതൽ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ അടക്കം രണ്ടു ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് വളരെ ഭീകരം നൂറുഹുദ സംഘപരിവാർ പ്രമോട്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ചാക്ക് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചാക്ക് തവളയെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ എലിയെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ ആർ എസ് എസിന് ഈ സമുദായത്തെ പിടിച്ച് ചാക്കിനിടാൻ വേണ്ടി കള്ളപ്പേരുകളടക്കം ആഗോളതലത്തിലെ എല്ലാ അറബി പേരും വരുണ്ടാക്കുന്നതാ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റ് മുതൽ അങ്ങനെയുള്ള ബാക്കി പേരുകളും ഇവിടുത്തെ പിടിച്ച് പോട്ടെ എന്നിട്ടൊരു സൂഫി ഇസ്ലാം സമാധാനമുള്ള ഇസ്ലാം ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്ത് വളരെ മാരകമായ ഇസ്ലാം ഐ എസ് ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ വായ കൊണ്ട് പറയാനും ചിന്തയിൽ ചേർക്കാനും പറ്റാത്ത വണ്ണമുള്ള വലുപ്പമുള്ള അതിഭീകര സംഘങ്ങൾ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാനും എല്ലാം തകർത്ത് തരിപ്പിട മുടക്കാനും ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംഘങ്ങൾ നമ്മളെ ബേസ് മൂവ്മെന്റിനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടു അതിനാണ് നമ്മളെ മലപ്പുറം കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പ്രഷർ കുക്കർ പൊട്ടിച്ച് ഭയങ്കര രസല്ലേ വായിച്ചാൽ പ്രയാനന്താ ഇന്റലിജൻസ് പറയുന്നു നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അവർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചവർ എന്നിട്ടോ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒടങ്ങാ കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഏതോ ഒരു കാറിന്റെ ബാക്കിൽ സാധാരണ പ്രഷർ കുക്കറിൽ അമോണിയം നടച്ചു വെച്ച് റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ പൊട്ടിച്ചു അപ്പോഴേക്ക് മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ സുബ്രഹ്മണ്യം സ്വാമിയൊക്കെ പറഞ്ഞു മലപ്പുറം പട്ടാളവരുടെ ദ്രാവണം അഫ്സപാദ്യമം നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടാളക്കാരന് ആരുടെ വീട്ടിലേക്കും ഒരു അനുമതിയും ഇല്ലാതെ ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ച് കടന്നു വന്ന് ആരെയും വിചാരണ ചെയ്യാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന നിയമങ്ങളടക്കം ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം അന്ന് കണ്ണൂരിൽ അന്ന് നാഗപൂരിൽ അന്ന് പൂനയിൽ അന്ന് സൂറത്തിലും വടോധരയിലും സംഘപരിവാരത്തിന്റെ ആലകളിൽ എത്ര കണക്കിന് മെഷീൻ ബോംബുകൾ അവർ നിർമ്മിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപകടകരമായ മതാചാരത്തിന്റെ പേരിലും പട്ടാളത്തിൽ നിന്നും സൈന്യത്തിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നവരെയും സംഘപരിവാരത്തിന്റെ വിഷം കയറിയ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭടന്മാരെയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും അടക്കം സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് ബോംബ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ അപകടകരമായ പാഠങ്ങൾ ഇന്ത്യാ രാജ്യത്തിന് സമ്മാനിച്ച സംഘപരിവാര കണ്ണൂർ ജില്ലയില് ഒട്ടും കടലിൽ പോലെ ആ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആരും ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല അവർക്ക് ആവശ്യപ്പെടട്ടെ കണ്ണൂരിൽ പട്ടാളം വരട്ടെ മലപ്പുറം ജില്ല പാവം ഈ സമുദായം എന്തോ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷമായി പോയി നമ്മളൊക്കെ പാലായിക്കണം മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷം ആകേണ്ടിയിരുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സ്കൂളും കോളേജൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ പൈസ കിട്ടുന്നില്ലേ കണ്ട് കണ്ടു നിങ്ങള് കേരളത്തിലേക്ക്
അത്രമാത്രം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മളെ മാറ്റിവെക്കൽ എല്ലാം പിന്നെ നമുക്ക് ആകെ തരുന്ന റോഡാണ് അതിന്റെ ദർശനിക്കാണ് ഇപ്പൊ കടന്നു പോകുന്നില്ല കാരണം മലപ്പുറത്തായാലും കണ്ടമാനം പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വണ്ടി വാങ്ങുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കണ്ടമാനം നികുതി അത് വരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് മലപ്പുറത്തുകാരനാണ് വണ്ടി വാങ്ങിയിട്ട് അതിന്റെ വാഹനം അതുകൊണ്ട് റോഡ് ഉണ്ടാക്കി തന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ വലിയ പണിയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ കാണണ്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹനം നികുതി കൊടുക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരാണ് ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒരാഴ്ചയിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാറൊക്കെയാണ് മലപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റ് ജില്ലകളിൽ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ആവറേജ് വാഹനങ്ങളുടെ വർധനമെങ്കിൽ ഇവിടെ മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു ജില്ലകൾ അപേക്ഷിച്ച് മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനമാണ് വാഹനം അവിടെ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ശതമാനമാണ് ഈ വണ്ടിക്കൊക്കെ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണ്ടേ ഒരു വർണ്ണത്തെ എഴുതുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് റോഡ് ഡാറിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഹോ നമുക്ക് ആരംഭിക്കോളൂ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇല്ല നമുക്ക് കോളേജ് ഇല്ല കോട്ട ഞാൻ അതിലേക്ക് പോണില്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ മുസ്ലിം സമുദായം ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സംഘപരിവാർ വളരെ മാരകമായ കളികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷം അധികാരത്തിൽ കൂടി വന്നതോടുകൂടി അപകടകരമായ കളികൾ സംഘപരിവാർ കളിക്കും കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല അവരുടെ കയ്യിൽ ഈ ജനതയോട് സംവദിക്കാൻ ഉണക്ക ബോംബുകളും കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയവും ഭീകരവാദത്തിന്റെ കാപട്യവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ജനതയുടെ മൗലിക പ്രശ്നങ്ങളെ സത്യസന്ധമായി അഭിമുഖീകരിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരങ്ങൾ പറയുന്നതിന് പകരം ഇരുട്ടിന്റെ മറവിലും ഡീ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ആഴത്തിലും നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ അപകടകരവും കുലുഷിതവുമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊച്ചു കേരളത്തെ വിധേയമാക്കാൻ അരങ്ങിൽ അണിയറയിൽ അപകടകരമായ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നാണ് നിലമ്പൂരിലെ മാവോവാദികൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഉറപ്പിച്ചോ മാവോവാദി വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം മിക്കവാറും ഏതെങ്കിലും ആറ് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഭീകരവാദികൾ യോഗം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പോലീസ് വെടിവെച്ചു വീട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ട് നാളെയോ മറ്റന്നാളോ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന്റെ റിഹേഴ്സലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലമ്പൂരിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് മാൽഖാൻഗിരി മുതൽ വാറങ്കൽ മുതൽ ഭോപ്പാലിലെ ജയിലുകൾ മുതൽ ജെ എൻ യു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളടക്കമുള്ള മനുഷ്യരക്തങ്ങളുടെ ജീവനെയും അതിന്റെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള സംവാദവും ചർച്ചയും നടത്തുന്നതിന് പകരം കുന്തം കൊലപിടിച്ചും നശിപ്പിച്ചും അക്രമകാരികളാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചർച്ച പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഏകപക്ഷീയമായ സ്വഭാവത്തിലാണ് കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങളും നമ്മുടെ യുക്തിബോധങ്ങളും സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്കൊരിക്കലും സംവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ വളരെ വളരെ നിഗൂഢതകൾ നിറഞ്ഞ സ്വഭാവത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറുചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ചോദിക്കണം ചോദിക്കണം ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടങ്ങളോട് ചോദിക്കണം ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ചോദിക്കണം അധികാരി വർഗങ്ങളോട് ചോദിക്കണം ഏകപക്ഷീയമായ ശൈലിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളോട് ചോദിക്കണം കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ മാധ്യമങ്ങൾ മനോരമ മാതൃഭൂമി സി എൻ എൻ ബി ബി ഏഷ്യാല ധാരാളം ഇലക്ട്രോണിക് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിന്റ് മീഡിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഇവർക്ക് അറിയാത്ത പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ഏറ്റുമുട്ടൽ കൊലപാതകങ്ങളുടെ പൊറാട്ട നാടകം അമിത്ഷായും മിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദിയും ഇന്ത്യയുടെ അധികാര പരങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചത് പോലും വൃത്തിയും വെടിപ്പുമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയല്ല മനുഷ്യനെ കൊന്നുവീഴ്ത്തി ആ കൊന്നുവീഴ്ത്തപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ ശരീരവും രക്തവും ജീവനും സാമുദായികവും മതപരവുമായി ചേരി തിരിച്ചു വളരെ വംശീയമായി ചിന്തിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അന്ന് തുടങ്ങിയ ഏറ്റുമുട്ടൽ പൊറാട്ട നാടകങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോറി ഒരു ലേഖന പരമ്പര സത്യമേത ചെയ്യതെ മനുഷ്യരെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇവർ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ വോട്ടിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളുടെയും സ്വരം മാറിയിരിക്കുന്നു ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും പത്രവും ഞാനിലൊക്കെ ഉണ്ട് മാധ്യമം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി വെറും ഒരു മന്ത്രവും തന്ത്രവും ദൈവം സലാത്തും നടത്തുന്ന സംഘടനയല്ല അതിന് മീഡിയ ഉണ്ട് മീഡിയ വൺ അതിന് നോട്ടീസ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിന് നിങ്ങൾക്ക് നിരീക്ഷിക്കാം മീഡിയ വൺ കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ ൂറ്റിവെക്കപ്പെടുന്ന മറച്ചുവെക്കപ്പെടുന്ന അണ്ടർഗ്രൌണ്ട് പൊളിറ്റിക്സിന് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡീ പൊളിറ്റിക്സിന് ധൈര്യപൂർവ്വം പുറത്തോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ധൈര്യമുള്ള സംവാദത്തിൽ വിധേയമാകുന്ന അപൂർവ ചാനലുകളിലൊന്ന് പൈങ്കിളി പ്രവർത്തനങ്ങളും മാസ്മരികമായ കായിക സിനിമ
കയ്യിലെടുക്കുന്ന ചാനലുകളും മാധ്യമങ്ങളും മാധ്യമത്തിന് പകരത്തോ നിങ്ങൾ ജാതീയമല്ല വർഗീയമല്ല സാമുദായികമല്ല മതപരമല്ല കേവല രാഷ്ട്രീയ പക്ഷപാതിത്വമല്ല ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിനെ സംഭവിക്കണില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പത്രമല്ല മോഡി ഡൽഹിയിൽ വന്ന് കേരളത്തിൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ കൊടുത്താൽ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന അതന്തരങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മോഡി അല്ല വന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് അർഹിക്കുന്ന കവറേജ് കൊടുത്തു അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാതിരുന്നോടായിരുന്നോ മാധ്യമം പോലത്തെ ഒരു പത്രം എന്തിനാണ് ഭൂമി വീർപ്പിച്ച ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ മാർഗത്തെ കൊടുക്കേണ്ടത് മാധ്യമത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അതുമാകാമായിരുന്നു പക്ഷെ മാധ്യമം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയുടേതാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ എവിടെയാണെങ്കിലും അതിനെ അവതരിപ്പിക്കണം അത് ഒരു പത്രത്തിന്റെ ധർമ്മമാണ് അതേസമയം അങ്ങ് കോഴിക്കോട് നിന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾ മുതൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളെ അടക്കം അതിന്റെ എല്ലാ മുക്കും മൂലകളെയും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇതിന്റെ ടാർഗറ്റ് എന്തിനാണ് വാല് വെക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പൊളിറ്റിക്സ് ഉള്ളത് മാധ്യമത്തിന് പത്രം നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിയെ പഠിക്കാൻ മികച്ച കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളുടെ വളരെ മുന്നിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ വയസ്സ് കൊണ്ടും പ്രായം കൊണ്ടും സാങ്കേതിക സാമ്പത്തിക സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും മുന്നിൽ നിന്നവരുടെ ഞങ്ങളെക്കാൾ വലിയവന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഇടയവനായി കടന്നുവന്ന മാധ്യമം ദിനപത്രം അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയാവൻ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ മീഡിയാവൻ അപ്പൊ നമ്മളെ സിനിമന്റ് അന്യസ്ത്രീനെ കാണണില്ല അന്യപുരുഷന്മാരെ കാട്ടണില്ല അത് കാണാനും നോക്കാനും ഒക്കെ പറ്റൂ സമുദായം അങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ഗുണം ഇയക്കുലോ അമ്പാല നാസിക്കിൽ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ സമുദായം വളരെ വലിയ തിരിച്ചറിവുകൾ നേടിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആരും മറത്തു പറയാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ പോലും ഈ കാശിന്റെ പ്രതിസന്ധി ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ അഖിലേന്ത്യ സെക്രട്ടറി നുസ്രത്ത് അലി സാഹിബ് വിഷയം പറഞ്ഞു ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി എന്തിനാന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമില്ലേ അതിലേക്ക് ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി അഭിപ്രായം പറയണം പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരതത്തിൽ ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യത കൂടി ഉള്ളപ്പോൾ പക്ഷെ ധൈര്യപൂർവ്വം അതിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഇത് കൊള്ളയാണ് മുൻകരുതലില്ലാത്ത നടപടിക്രമമാണ് അമർത്യാസന്ന മുതൽ നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മിസ്റ്റർ മൻമോഹൻ സിംഗ് അടക്കം പറയുന്നു പച്ച കൊള്ള പകൽ കൊള്ള ഭീകരതയുടെയും ദേശസ്നേഹത്തിന്റെയും മറവിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കാശ് വിടുങ്ങാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്ന പച്ച തട്ടിപ്പ് എന്നവർ പറയുമ്പോൾ മതസംഘടനകൾ പറഞ്ഞു ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി പറഞ്ഞു ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി എന്തുകൊണ്ട് ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ലക്ഷ്മ ചുരു കവിത പ്രവാചകന്മാർ പുണ്യപുരുഷന്മാർ അവരൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ പള്ളിക്ക് പതിനസേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി പോകും അത് സൂഫി മതം രണ്ടാമത്തെ മതമാണ് മറ്റത് കൊല്ല ആർ എസ് എസ് കിതാബ് പഠിച്ചു 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 എന്തിനാണ് ആർ എസ് എസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഗീതയും ഉപനിഷത്തുകളും രാമനും കൃഷ്ണനും ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാ എന്താ സുധീഷ് ബിന്ദി എന്ന് പറയുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ സുഹൃത്തുണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതി പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കണം മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം ശാഖയിൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പദവിയിലടക്കം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള പിന്നീട് സി പി എമ്മിലേക്ക് മാറി വന്ന സുധീഷ് ബിന്നിയുടെ പുസ്തകം ആർ എസ് എസിന്റെ മുഖ്യ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആ പുസ്തകം ഞാൻ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റലിജൻസ് വരെ എഴുതി വെക്കണ്ട ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു സുധീഷ് ബിന്നി പറയുന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കും മുസ്ലിം അക്രമകാരിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അക്രമകാരികളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അക്രമകാരികളാണ് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാം പകർത്തത് അവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവരോട് കബഡി കളിക്കും അത് മുസ്ലിം അവരെ തോൽപ്പിക്കുക അവരെ ഇട്ട് പൂട്ടുക അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ അവരെ കൊന്നുതീർക്കുക അത് ക്രിസ്ത്യാനി അവരെ വലയം ചെയ്യുക കബഡിയാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ കളി കാലവാരി തലവാരി മുട്ടുടിച്ച് നാല് ഭാഗത്ത് നിന്നും വളഞ്ഞു പിടിച്ച് ചെറിയ കുട്ടികളെ അടക്കം രാമനാവാനല്ല കൃഷ്ണനാവാനല്ല ബുദ്ധനാവാനല്ല ജൈനനാവാനല്ല എതിരാളികളെ കൃത്യമായി പ്രതിഷ്ഠിച്ച് വംശീയവും വർഗീയവും സാമുദായികവുമായി അവർ എന്ത് ഗീതയാ വായിച്ചത് ഏത് രാമായണമാണ് അവർ വായിച്ചത് ഒന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല അവർ അതിനു വേണ്ടിയല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പഠിച്ചു പഠിച്ച് അത്യന്തം
ഞാൻ ഗീത ബൈബിളും ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഓരായത് അപ്പുറത്താണ് അമ്മ അച്ഛൻ കഴിച്ചത് നമ്മൾ ഐ എസ് ഐ എസ് ഓരോ കുറാണ് വന്നില്ല പറയുന്നത് ആ രോധി ഓരി അവര് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാരെയും കൊല്ലുക പക്ഷെ അവരുടെ കൊല്ലലിൽ ഒരു മുൻഗണനാക്രമുണ്ട് ആദ്യം മുസ്ലിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ അധികം വന്നിട്ടുള്ളത് ധാരാളം മുസ്ലിങ്ങളെ കൊല്ല സുന്നികളെ കൊല്ല ഷിയാക്കളെ കൊല്ലുക കുറുതകളെ കൊല്ലുക അഹൂദികളെ കൊല്ലുക തങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാ സംഘടനകളെയും കൊന്ന് തീർക്കുക ഞങ്ങൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു ഖുർആാൻ ഉണ്ടാവൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗീത ഉണ്ടാവൂ ആ ഖുർആാനും ഗീതയും ആർക്കാണ് വേണ്ടത് ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി ധൈര്യപൂർവ്വം ചോദിക്കുന്നു മതങ്ങൾ നമ്മളുടെ ചുമൽ മതേതര പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മതങ്ങളുടെ ചുമലിൽ ആ പ്രയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് വിയോജിപ്പെട്ട മതം എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ദൈവിക ദർശനങ്ങൾ ഗീതയും ഖുർആാനും ബൈബിളും ഒക്കെയാണ് പ്രശ്നം എന്താ കാരണം അതിന്റെ അനുയായികൾ ആ ലോകത്തെ എല്ലോ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മതത്തിന്റെ പേരിൽ ആ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആർ എസ് എസ് മതസംഘടനയാ ഐ എസ് ഐ എസ് മതസംഘടനയാ ലോകത്തിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ അധികാര താല്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആർ എസ് എസും ഐ എസ് ഐ എസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപകടകരമായ തീവ്രവാദ നിലപാടുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് മരവിച്ച സൂപിസ്റ്റ് പൈസ കണ്ട പോലെ വിളകാത്ത ഒരിക്കലും മനയാത്ത കേവല മന്ത്ര മന്ത്ര വിക്രു സ്വരാത്തിന്റെ ഒരു മതം അതനുകൂല അത് മരവിച്ച് മരവിച്ച് നിൽക്കുന്ന മതമാണ് മറുഭാഗത്ത് വിസ്ഫോടനാത്മകമായ മതം പൊട്ടിത്തുറയ്ക്കും സ്വയം നശിക്കും മറ്റുള്ളവരെയും നശിപ്പിക്കും എല്ലാ ക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകും കേരളത്തിലൊക്കെ അതിന്റെ ചർച്ചകൾ വന്നു ജമാത്ത ഇസ്ലാം ഈ പ്രമേയം പോലും ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ടായ പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ ഒന്ന് യമനിലേക്ക് പോയി ആരുകൾക്ക് പോയാൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം പക്ഷെ കേരളത്തിലെ വമ്പൻ പത്രങ്ങൾ ചാനലുകൾ പോലീസുകാർ രാഷ്ട്രീയക്കാർ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇതാ പോകുന്നു തീവ്രവാദികൾ ഭീകരവാദികൾ ഐ എസ് എൽ ചേരാൻ എന്നിട്ട് നമ്മളെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചത് എനിക്ക് മാഹിയില് ആ കനകക്കുന്നു എന്ന് പറയണ നിന്റെ നേരെ വെച്ചിട്ട് യോഗം കൂടി ബി ജെ പിക്കാര് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നോട്ട് നിരോധം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സത്യസന്ധന്മാരായതുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി അങ്ങനെയാണല്ലോ പറഞ്ഞു ആരും അറിയിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഒറ്റക്ക് നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് വളരെ സുതാര്യമായി ബി ജെ പിക്കാരുടെ കയ്യിൽ കണ്ടഭാനം കാശ് എല്ലായിടത്തും സ്റ്റോക്ക് കൊടുക്കാനും വാങ്ങാനും എടുക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പൊ പത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതുപോലെ കനകമലയിൽ അഞ്ചാളുകൾ യോഗം ചേർന്നിരിക്കുന്നു അവരെ പിടിക്കാൻ ഇന്റലിജൻസ് വരുന്നു വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ബി ജെ പിക്കാർ അവിടെ എത്തുന്നു ഇന്റലിജൻസും അവരും തമ്മിൽ എന്തോ കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ വേറെ ആർക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു വിവരം അവർക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവരിൽ നിന്നൊരു വിവരം എങ്ങനെ ഇന്റലിജൻസ് സത്യസന്ധമായി പരിഗണിച്ചു പോയി ഞാൻ ആ വിഷയം പിടിച്ചോലേ ശരി നിൽക്കും ചെറുപക്രവാരികളൊക്കെ അയ്യസന പോലത്തെ മുരുത്ത കാടൻ രാജസീയ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധ പൈശാചിക ആറു വർഷകൾ സംവിധാനത്തിലേക്കാണ് അവർ പോയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളും തലകുറിച്ചു നിൽക്കല്ലാതെ മാർഗല്ലേ ആർ എസ് എസിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് കോൺഗ്രസുകാരനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനും ചേക്കാറുന്നതെങ്കിൽ അത് ആർ എസ് എസിന്റെ കഴിവല്ല കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ ലക്ഷണ സി പി എം പരാജയപ്പെടുത്തതിന്റെ ലക്ഷണ ജനാധിപത്യ സെക്യുലർ മൂല്യങ്ങളെ മനുഷ്യരിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ എന്നതുപോലെ ഐ എസ് ഐ എസ് അതിജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് മുസ്ലിം ഇന്ത്യ ഹിന്ദു ഇന്ത്യ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയൊക്കെ തോൽവിയാണ് ഏതാണെങ്കിലും പോയി എന്നിട്ട് ആ പോയ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളുണ്ട് സഫുമാനോ എന്താണ് തൊടുപുട എന്നുള്ള ഒരാളാണ് അവനെ മഡ്രാസ് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ആള് പിന്നെ തൊടുപുട വന്നു എന്നിട്ടാണ് പിടിക്ക് വന്നത് അവനെ പിടിച്ചു ഞാൻ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവന് പറയണു എന്നിട്ട് പോലീസ് ആ സഫുമാനെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഇവൻ കൂട്ടിയ ഐ എസ് ഐ എസ് എന്താണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഐ എസ് ഐ എസ് എന്നിട്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് ലേശം ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാവും എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവനെ കുറെ ഈ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ കമാൻഡർ കമാൻഡർ അപ്പൊ ഇവൻ ആദ്യം തൂക്കി പോയി തുർക്കി എന്ന് പിന്നെ ഇറാഖിലെത്തി ഇറാഖ് എന്ന് പിന്നെ സിറിയയിൽ പോയി അങ്ങനെ ഐ എസ് എന്റെ കൂടെ നിരന്തരമായ പോരാട്ടം കുറെ ഓപ്പറേഷനിലും യുദ്ധം നമ്മുടെ പോലീസ് വേണ്ടി റിപ്പോർട്ടാ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ യു എ പി എന്ന റിപ്പോർട്ടാ അങ്ങനെ വലിയ പോരാട്ടങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ചെങ്ങാതി അങ്ങനെ അവസാനം അവനെ മടുത്ത് അക്കരമായി സിറിയയിലെ യുദ്ധരംഗങ്ങളിൽ നിരന്തരമായി ഐ എസ് എന്ന് വേണ്ടി പണിയെടുത്ത് ക്ഷീണിച്ചപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ പോവാണ് നാട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പോവാണ് നാട്ടിൽ എനിക്ക് ഈ പണി എടുക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു
വിടുന്നതിനു വേണ്ടി ഒരു തന്ത്രമായി ഈ സംഭവം തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആര് കണ്ടു യു എ പി എ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു അവനാണ് ഒരു കക്ഷി വിശ്വസിന്റെ മേൽ പോയോ പോയിട്ടില്ലേ പക്ഷേ ഇതിന് വൈകാരികമായി ചിന്തിക്കുന്ന മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പുകൾ സാമുദായികമായി ചിന്തിക്കുന്ന മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പുകൾ മതപരമായി മാത്രം ചിന്തിക്കും മതപരം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ആ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു അതിരമരം വിട്ടിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ അനുഭവങ്ങളും വളരെ തീക്ഷ്ണമായ സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയും ഈ സമുദായത്തിന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ തെറ്റായ വഴികളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെയും ചെറുക്കണമെന്നാണ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി രാജ്യത്തോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൂഫിസ്റ്റ് കാപട്യ പൗരോഹിത്യ മതം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സൂഫിസ് എന്നുള്ള പ്രയോഗമൊന്നും ഖുറാനും സുന്നത്തിലൊന്നും ഇല്ലട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ തൗഹീദ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് ഇബാദത്തും ഇസ്ലാമാണല്ലോ ചമ്മളക്കപ്പ തൗഹീദ് എന്നാണ് പറയാം എളുപ്പം പറയാം തൗഹീദ് എന്ന് അത് പറയുമ്പോൾ കുറെ സൗകര്യമുണ്ട് തൗഹീദ് മാത്രം അള്ളാഹ് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ അള്ളാഹ് ഇബാദത്തും ഇസ്ലാമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ചില പദങ്ങൾ നിരന്തരമായി പ്രയോഗിച്ച് അങ്ങനെ സൂഫി അത് പ്രയോഗം ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധകം പ്രവാചകം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആ ഒരു കോലത്തിലൊന്നും അതിന്റെ ഒരു നല്ല സാധാരണ ജീവിതത്തിനോട് വിരക്തിയുള്ള വിരക്തിയുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതത്വങ്ങളില്ലാതെ ആഡംബരങ്ങളില്ലാതെ പൊങ്ങച്ചങ്ങളില്ലാതെ കാട്ടിക്കൂട്ടലുകളില്ലാതെ ഒന്നിലും അതിരുകവിയാതെ മാന്യമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന സുഹൃത് ആ സുഹൃത്തിന്റെ അങ്ങേ അറ്റമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സൂഫിസം കാട് കയറി നാട് കയറി മല കയറി വനങ്ങളിലേക്ക് പോയി നാട്ടും വീടും കുടുംബമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങൾ വിശേഷിച്ച് സ്വകാര്യതകളുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ നിനക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത് വേണ്ടേ എന്നാലല്ലേ അതൊക്കെ ശരിയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പറച്ചിലിലെ സൗന്ദര്യം കൊണ്ടോ പ്രവർത്തിയുടെ ചുരുക്കം കൊണ്ടോ അതാണ് ശരി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ന്യായമില്ല ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് മിഹ്റാബുഹിയിലേക്ക് ധ്യാനത്തിന് പോയി ധ്യാനത്തിന് പോയി പിന്നെ ധ്യാനത്തിന് ഇരിക്കുന്ന പരിപാടി എല്ലാം പിന്നെ സംഭവിച്ചത് പോയത് പോലും ഫലം താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിന് നാം വിശാലമാക്കി തന്നില്ലേ പ്രവാചകന്റെ ഹൃദയം എന്താ ഭയങ്കര കുടിച്ചിരുന്നു ഒരു ആർ എസ് എസ് ഐ എസ് ഐ എസ് ഒക്കെ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മതസംഘടന രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ മോഡൽ കുട്ടിസായ വളരെ സങ്കുചിതനായ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു റസൂല് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഹൃദയത്തിൽ വിശാലത കൊടുത്തു എന്നുള്ള പറയുന്നത് റസൂലുമായിട്ട് അസൂയക്കാരനും പകയുള്ളവനും വിദേശമുള്ളവനും അക്രമയുടെ വാസനയുള്ളവനും ഒരിക്കലുമല്ല പിന്നെ ഏതാണ് ഈ വിശാലത താങ്കളുടെ മുതുകിനെ ജനിച്ച ഭാരങ്ങൾ ഇറക്കി വെച്ച് തന്നില്ലേ പ്രവാചകൻ എന്താ മുതുകിലെ ഭാരണ്ടായിരുന്ന് ഒരു ജനിച്ച താനാഥനായിട്ട് അതിന്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അബൂദ് അലി പത്തിലൊക്കെ ശരിക്കും വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് മഹദ് ഹദീജാ ദീപിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അതോടു കൂടി തീർന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ എന്നിട്ട് ഖുറാൻ പറയുന്നു നിന്റെ മുതുകിനെ ജനിച്ചിയ ഭാരങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു മനസ്സിനെ കുടുസാക്കിയത് പണം നിരോധിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്നു പെൺകുട്ടികളുടെ ചാരിത്രം കവർന്നെടുക്കപ്പെടുന്നു ആ ആരോഗ്യമില്ല ഈ രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മാത്രം പതിനേഴായിരം കുട്ടികൾ ചത്തു മലച്ചു വിറ്റാമിനും മിനറലൊന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യത്തിന് പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് കർഷകന്മാർ ഈ രാജ്യത്ത് കെട്ടിത്തൂങ്ങി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പഠനാപകടകരമായ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് വലിച്ചടക്കപ്പെട്ടു സാമ്പത്തിക കൊള്ളകൾ സദാചാരാക്രമങ്ങൾ അനീതി അധർമ്മം അക്രമം ഇരുട്ടുപിടിച്ച ലോകം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മനസ്സ് തേങ്ങുന്നു വള്ളാതെ നിന്നുന്നു അതതിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വിധേയമാകുന്നു എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുക ഈ നാട്ടിൽ എന്താണ് ഇതിനെ പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ എടുക്കേണ്ടത് ഇതായിരുന്നു പ്രവാചകന്റെ മനസ്സിനെ പുതുസാക്കിയത് ആ അവസ്ഥകളും അനുഭവങ്ങളും രോഗ സാമ്പര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മനസ്സിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് അടിമകൾ അനാഥകൾ അഗതികൾ വിധവകൾ ആഫ്രിക്കക്കാർ നികരകൾ എല്ലാവരും കയ്യൂപ്പുള്ളവന്മാർ കാര്യം നടത്തുന്നു പച്ച മനുഷ്യർ പോലും നിഷ്ഠൂരമായി വേട്ടയാടപ്പെടുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അമ്മയുടെ ഉമ്മയുടെ ചാരിത്രം പോലും പച്ചക്ക കവർന്നെടുത്ത് ചന്തയിൽ വിൽക്കുന്നു മദ്യവും യുദ്ധവും കലാപവും ആഭാസങ
അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ സ്വലാത്തല്ലേ ഇരിക്കും അല്ലേ ഹരേ കിട്ടും ഹരേ രാം സുബഹാനല്ലാ ഞാൻ ഒന്നിലേക്ക് വരാൻ പോലില്ല ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പോവാ അതിനാണോ ഹിറയിലേക്ക് പോയത് അല്ല ബുദ്ധൻ കൊട്ടാരം വിട്ട് കുടുംബം വിട്ട് മക്കളെ വിട്ട് ധ്യാനത്തിന്റെ ബോധം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബുദ്ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയുള്ളവന്ന സിദ്ധാർത്ഥൻ അർത്ഥം സിദ്ധിച്ചവൻ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥങ്ങളെ മുഴുവൻ സിദ്ധിച്ചവൻ എന്താണ് ജനന മരണങ്ങൾ എന്താണ് ഭൗതിക ലോകം ഇതിനുശേഷം എന്താണ് മുമ്പെന്താണ് അത്തരം അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ ശ്രീബുദ്ധൻ രാജകുടുംബത്തിലെ രാജകുമാരൻ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെ തുരുത്തുകളിലെ ദുരന്തപൂരിതമായ അവസ്ഥകൾ കണ്ട് വഴിയന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങി വരുന്നു തപസ്സിരിക്കുന്നു ധ്യാനം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ തപസ്സല്ല മാർക്കറ്റിൽ നല്ല സ്ഥാനം കിട്ടാൻ മീഡിയയിൽ നല്ല കവറേജ് കിട്ടാൻ ജനക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ പരിഗണന ലഭിക്കാൻ ആശ്രമങ്ങളും അരമലകളും ഔരിയാ കേന്ദ്രങ്ങളുമായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്കരണത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിരോധത്തിന്റെയും പ്രതികരണത്തിന്റെയും ധാർമ്മികമായ ഒരു സംവിധാനങ്ങളെയും ഏറ്റെടുക്കാൻ കരുത്തില്ലാത്ത വണ്ണം അരമനകളിലും അണിയറകളിലും ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയല്ലോ നിന്നി പോയത് നിന്നി കണ്ട് അറിഞ്ഞു വന്നു ഇറങ്ങണം പിന്നെ ഇറയിൽ നിന്ന് നേരെ പുറത്തേക്ക് വരുവ പിന്നെ റസൂലിനെ നമ്മൾ കാണുന്നു അക്രമിയായ പ്രവാചകനല്ല അധർമ്മകാരിയായ വളരെ സാത്വികമായി എല്ലാ മനുഷ്യരെയും നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ജമാത്തി ഇസ്ലാമി എന്താ ഈ നാട്ടുകാരോട് പറയണത് ജമാത്തി ഇസ്ലാമിക്ക് എന്താ പറയാനുണ്ടോ ഇന്ന് ജമാത്തി ഇസ്ലാമിക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല ഓരോ സംഘടനകളും നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ആമുഖത്തിൽ സംഘടനകൾ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ധാരാളം മതിയായികൾ അതിന്റെ സമ്മേളനങ്ങൾ എന്താണ് ഇവർ പറയുന്നത് ആരെയാണ് വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇവർ വിളിക്കുന്നത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ആരെയാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാർക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു സംഘടന അതിന്റെ ഒരു സംവിധാനം അല്ല സഹോദരന്മാരെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഈ ജനങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോട്ട സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ ഖുർആാനിലെ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളുണ്ട് സൂറത്തുൽ അറാഫ് സൂറത്ത് ഷൊറാഫ് സൂറാ ഹൂദ് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ ആറ് ഏഴ് പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ലൂത്ത് നബി ഇബ്രാഹിം നബി മുസാ നബി ഷൊഹൈബ് നബി സോലഹ് നബി ഹൂദ് നബി അങ്ങനെ ആറ് ഏഴോളം പ്രവാചകന്മാരുടെ സംഭവങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രവാചകന്മാർ എന്താണ് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഇതിന്റെയൊക്കെ വിശദീകരണം ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ധ്യാനങ്ങളിൽ അതിലൊരു നബി മതിയൻ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഷായ്ബ് നബിയെ നമ്മൾ നിയോഗിച്ചു പുതിയ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ പറയണം വയല ന്യൂഡൽഹി ഷായ്ബ വയല തിരുവനന്തപുരം ഷായ്ബ പൊയിലാരിയാദിനെടുപ്പിച്ചുകൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല വസൂലല്ല അതിന്റെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും സന്തുലിതവുമായ സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങളല്ല മക്കയിൽ സൗദിയിൽ കുവൈറ്റിൽ ദോഹയിൽ അയ്യപ്പഭു വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്റർ ഫണ്ട് സാക്ഷാൽ ഷെയ്ത്താൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെററിസ്റ്റ് സ്ഥാപനം ഭീകര സ്ഥാപനം വ്യക്തികളെയും രാജ്യങ്ങളെയും കൊള്ളയടിച്ച സമ്പത്തിന് വിടവൻ ആ അപകടകരമായി കവർന്നെടുത്ത അത്യന്തം മാരകമായ എക്കണോമിക്കൽ പൊളിറ്റിക്സിലൂടെ കോർപ്പറേറ്റ് ടെററിസം എക്കണോമിക്കൽ ഫാസിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ മാരകമായ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർ അവരാണ് ഉപദേശം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് റസൂർ പറഞ്ഞത് മതിയന ഷൊഹൈബ മതിയനിലേക്ക് ഷൊഹൈബിന് നല്ല പ്രയോഗം ഉള്ളതിൽ അഹാഹം അവരുടെ സഹോദരൻ എന്തൊരു പ്രയോഗം അത് എന്താണത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ സംഘടനകൾക്ക് പോലും സാഹോദര്യ ബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ വിമ്പിഷ്ടമാണെന്ന് സ്വന്തം വേദികളിൽ സംഘടനയിലെ സഹോദരന്മാരെ വിളിക്കാത്തവർ ആരോരാണെങ്കിലും വിളിച്ചു പങ്കെടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എനിക്ക് ആരോട് ഒരു ഒരു ഉറപ്പും ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ മാനവികതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്തേ നിങ്ങൾ സുന്ദിയും മുജാഹിദും ജമാഹത്തും തബലീഗും തരീഖത്തും ഒരേ സ്റ്റേജിൽ വരാത്തത് എന്താ വരാത്തത് ബി ജെ പി കാരനാവാം സി പി എം കാരനാവാം കോൺഗ്രസ് കാരനാവാം ആവട്ടെ വളരെ നല്ലത് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല അതേസമയം സ്വന്തം വീട്ടിൽ സഹോദരങ്ങളോട് നല്ല ബന്ധം പുലർത്താത്തവൻ അയൽപക്കങ്ങളെ വിളിച്ച് സൽക്കരിക്കുന്നത് പോലുള്ള അല്ലേ പുറത്തു നിൽക്കുന്നവർ കാഴ്ച കണ്ട് ചിരിക്കും എന്തൊരു കളിയാണ് ഇവർ കളിക്കുന്നത് നമ്മ തമ്മിൽ സാഹോദര്
നിറാജി ഷിയ അങ്ങനെ പോയി അതിങ്ങനെ വന്ന് വന്ന കാഴ്ചയാവിലെത്തപ്പെടും ആ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് ഇപ്പോഴത്തെ സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കപ്പെടുക്കും സുനിനെ കൊല്ലാ മുജാഹിദ് മുജാഹിദിനെ കൊല്ലാ സുന്നി സുനി മുജാഹിദ് കൊല്ലാ ജമാദ് ജമാദിനെ കൊല്ലാ തമിഴ് ഈ കോലത്തിന് പോണ ഇടത്തേക്ക് ആ ഞാനുങ്ങളും പഠിച്ചു പഠിച്ച് കാര്യങ്ങളെത്തുന്നത് എനിക്ക് സുന്നിനെ കണ്ടുകൂടാ എനിക്ക് മുജാഹിദിനെ കണ്ടുകൂടാ കാരണം ഞാൻ ജമാദ് ഇസ്ലാമി കാരണ സ്വർഗത്തിന്റെ ഏക ആറ് ഞാന സുന്നിക്ക് മുജാഹിദിനെയും ജമാദിനെയും കണ്ടുകൂടാ മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകരെ സുന്നിയെയും ജമാദ് ഇസ്ലാമി കാരണ അല്ലേ വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ വിശാലമായ ഒരു സമീപനം കൃത്യതയുള്ള ഒരു സമീപനം മാന്യതയുള്ള ഒരു സമീപനം വളരെ മഹത്തായി ഒരുമിച്ച് നിലക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഭീകരത മുതൽ സൂഫിസമടക്കമുള്ള അരങ്ങൾ ഏകസഭിൽ കോട മുത്തലാക്ക് ആ അഹ്ലാക്ക് കൊല്ലര് തല്ലര് ചുട്ടരിക്കര് കലാപങ്ങൾ ഒക്കെ ആർത്തട്ട ഹസിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പോലും സംഘടനകൾ തടിതപ്പുന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല ജമാദ് ഇസ്ലാമിനെ ഞാൻ ക്ലീനാക്കിയ മുജാഹിദ് സുന്നി ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് മുജാഹിദ് സുന്നി ക്ലീനാവ് എങ്ങനെയാ ജമാദ് സുന്നി കുട്ടി ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് സുന്നി മുജാഹിദ് ജമാദ് എങ്ങനെ ക്ലീനാവ് മുജാഹിദ് ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് സഹോദരന്മാരെ എനിക്കതിന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഐ എസ് ഐ എസ് ഇപ്പൊ പി എസ് സ്കൂളിൽ എത്തി ഐ എസ് യു എ പി എ അവിടെ വന്നു ശംസുദ്ദീൻ ഭാരത്തിനെ അടക്കം പിടിച്ചു ശശികലയെ വെറുത വിട്ടു മറുചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവർ സുന്നിയെയല്ല വിരയുന്നത് എ പി എയും ഇ കെയെയും സംസ്ഥാനയും അല്ല വിരയുന്നത് ഇവർ മടവോ ഗ്രൂപ്പിനെയും കെ എം എമ്മിനെയും വിസഡൻ ഗ്രൂപ്പിനെയും അല്ല വിരയുന്നത് ഇവർ ജമാത് ഇസ്ലാമിയെയും സിനിയെയും എസ് ഐ ഒവിനെയും അല്ല വിരയുന്നത് ഇവർ ഇസ്ലാമിനെ തന്നെയാണ് വിരയുന്നത് യു എ പി എയും ചാടയും പോട്ടയും ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയും ആർ എസ് എസും അടക്കമുള്ള ലോകത്തിന്റെ കുത്സിത ശക്തികൾ അപകടകരമായ ശക്തികൾ വലതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് സമുദായത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സംഘടനകൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയല്ല അവരുടെ ടാർഗറ്റ് വളരെ ക്ലിയറാ ഈ സമുദായത്തെ മൊത്തം അതിന് വേറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്ക് പോലും സന്ദർഭം കിട്ടുന്ന അവസാനം ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് പോകാം മുസ്ലിം സമുദായ മഹദ്ഹുവാഹും ഇറാഖിൽ കാരുണ്യമില്ല സിറിയയിൽ കാരുണ്യമില്ല ലിബിയയിൽ കാരുണ്യമില്ല അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും പാകിസ്ഥാനിലും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തില്ല മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തില്ല എന്താ കാരണം നിങ്ങളെ സഹോദരന്മാരാണ് ആ സാഹോദര ബന്ധത്തെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം അതിന് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ ഇറാഖ് കുടിയുന്നത് ഇറാഖ് ഉണ്ടാവില്ല നാളെ ഭൂപടത്തിൽ നാളെ ഇറാഖ് ഉണ്ടാവില്ല സിറിയ ഉണ്ടാവില്ല മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളെയും അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും കോർപ്പറേറ്റുകളും കൃത്യമായി വെട്ടിക്കീറാൻ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നു അതിന്റെ അവസാനത്തെ പര്യായമാണ് ഇസ്ര ഇസ്രയേൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് അല്ല നമ്മുടെ ഇസ്രായേൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ്രായേൽ വികസിക്കും അയാൾക്ക് പറ്റിയ മോഡിയും അയാൾക്ക് പറ്റിയ ട്രംപും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും തെക്കും വടക്കും ഒക്കെ അധികാരത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മരവിലും ഒളിവിലും നിന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ താബൂത്തും ഇബിലീസുമായ ഇസ്രയേൽ താബൂത്തും ഇബിലീസും അല്ല ഖുറാനിൽ നിന്ന് പ്രയോഗം അള്ളാന്റെ എതിരാളി ഇബിലീസിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇബിലീസിനെ കാണണമെങ്കിൽ ഇബിലീസ് എവിടെയെങ്കിലും നാട് ഭരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇസ്രായേൽ താബൂത്ത് അക്രമി അക്രമം മാത്രം ചെയ്യുന്നവർ ബാക്കി ആരും മാറും ഇസ്രായേൽ മാറില്ല അള്ളാഹു നിന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു അവരെ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകളെ കളഞ്ഞു കൊടുത്തു അതിനെ വിക്കരിച്ചു ചരിത്രത്തിലെ മനുഷ്യത്വത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റുന്ന വിപ്ലവകാരികളെയും പ്രവാചകന്മാരെയും കൊന്നു കൊലപിടിച്ചു അവരെ ജയിലിൽ കടത്തു അക്രമപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഇസ്രയേലിനെ കുറിച്ച് ഖുറാന്റെ വിശദീകരണം മാറിയത് അതുകൊണ്ട് ഇസ്രയേലിലെ ആളുകൾ മാറിയേക്കാം ഇസ്രയേൽ മാറില്ല ജനിതകപരമായി തന്നെ ജന്മസിദ്ധമായിട്ട് തന്നെ നിഷേധത്തിന്റെയും അസൂയയുടെയും പകയുടെയും നുൽമും ഭുസോക്കും കുഫറും ചെറുക്കും ഒക്കെ ഓൾസെയിലായിട്ട് നിൽക്കണം ആ ഇസ്രയേലിന്റെ സ്റ്റേറ്റാണ് ഐ എസ് ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രയേൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് അല്ല മിഡിൽ ഈസ്റ്റിനെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചത് ഇസ്രയേലിന്റെ വലിയ ഒരു വേലി കെട്ടാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവർക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഇറാഖ് സിറിയ അതുപോലെ തന്നെ ജോർദാൻ ഈജിപ്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ സൗദിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ യമൻ അവിടെയാണ
നിന്റെ മുസ്ലിം അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം നിങ്ങൾ ഒരുമിക്കണം മഹാനായ ഷഹീദ് ഹസൻ അൽ മന്ന റഹ്മുസ്ലിമോ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിലെ അത്യുജ്ജല പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യം അദ്ദേഹം ഒരു പള്ളിയിലേക്ക് വരും അപ്പൊ റമദാൻ മാസം വരാൻ പോകും റമദാൻ നമുക്ക് ശാപാനാ പോകും ഇപ്പോ ഇത് റവിയോ വരാൻ ദരിദ്രമണ്ണയ്ക്ക് പോസ്റ്റർ ഉണ്ട് ദരിദ്രം ഹലാലാണ് ഹതാബാണ് മുഖാപുറം മറുപടി അടക്കം ഓറപ്പ് അതൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റിയൊരു സമയമാണ് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നടത്തേണ്ടത് കാരണം മുസ്ലിം സുതാക്കിന് നല്ല കരുത്ത് കിട്ടും അത്തരം പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ചങ്ങനെ നടത്തിയ മൂടി ജീവിക്കും നൂറു ഹുദ നടത്തുന്ന ആദസ് ജീവിക്കും ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയിലും നമ്മളൊരു പണിയെടുക്കണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവരെ നടത്തിക്കൊള്ളും അല്ലേ സഹോദരന്മാരെ റമദാ വരുമ്പം തരക്ക ഇരുപത്തി മൂന്നാണോ പതിനൊന്നാണോ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതെന്നുണ്ട് സഹോദരന്മാർ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒരു ഒരു വേറൊരു അർത്ഥത്തിലെല്ലാം ഇത് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് സങ്കടം ഈ സമുദായം അകപ്പെട്ട ചതിക്കുടികൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന വർത്തമാനകാല സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതോ സ്വപ്നലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കാണുകയാണ് മഹാനായ ഹസനൽ തന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാണോ പതിനൊന്നാണോ തറാവിഹിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ഒരു കൂട്ടര് പതിനൊന്ന് വേറൊരു കൂട്ടര് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് പതിനൊന്നിനെ കണ്ടുകൂടാ പതിനൊന്നിന് ഇരുപത്തി മൂന്നിനും കണ്ടുകൂടാ രണ്ട് കൂട്ടർ ആവശ്യത്തിൽ വാക്കിടിയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണുമായിരിക്കാം പക്ഷെ ആ പ്രശ്നത്തിൽ അവർ രണ്ട് രണ്ട് ദ്രവങ്ങളിലാ ഇരുപത്തി മൂന്നോ പതിനൊന്നോ മുപ്പതോ ഒമ്പതോ എട്ടോ ഏഴോ അഞ്ചോ എത്രയെങ്കിലും നിസ്കരിക്കട്ടെ പ്രദസ്കാരമല്ലല്ലോ പോട്ടെ ഞാൻ അതിന്റെ കണക്കല്ലോട്ടെ പറഞ്ഞു അതിന് കട്ടി തൂങ്ങരുത് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് കിടന്ന് പോകുന്നില്ല ഏതാണെങ്കിലും ചോദിച്ചു ചെപ്പം അത് പറയും ഒരു മൗലിക അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഞാനതിന്റെ എണ്ണത്തിന്റെ സംഖ്യ എല്ലപ്പോൾ വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നും പതിനൊന്നും സൽമന്നയോട് അവർ ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം ഇരുപത്തി മൂന്നാണോ പതിനൊന്നാണ് ശരി ദർശനം തന്നെ കറിയാമായിരുന്നു രണ്ട് പ്രചാരം പ്രശ്നമാവും അദ്ദേഹം അവരോട് മനോജ്യോതി ചോദിച്ചു തറാവീഹ സുന്നത്താണോ ഫർദാണോ തറാവീഹ സുന്നത്താണോ ഫർദാണോ അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു സുന്നത്ത് ഫർദല്ലല്ലോ തറാവീഹ സുന്നത്താ പക്ഷെ നമുക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് ഫർദായി തോന്നലുണ്ട് ഇഷാന്റെ ജമാത്ത് വേണ്ട റമദാനില്ല പക്ഷെ തറാവീ സ്കരിക്കാൻ ഭയങ്കര വട്ടാ നോക്കണ്ടോ ഈ കേട്ട് ചിലവര് തറാവീഹിന്റെ കൂടിയാണ് ഇഷാ സ്കരിക്കുക ഇഷായാണ് സ്കരിക്കേണ്ട തറാവീ സുന്നത്തായ സ്കാര തറാവീഹ് സുന്നത്ത ഫർദല്ല ഫർദ സ്കാര ഇഷയാണ് പിടിക്കേണ്ടത് പോട്ടെ ഇപ്പൊ തറാവീഹ് സുന്നത്താണ് സുന്നത്താണ് അദ്ദേഹം മറുചോദ്യം ചോദിച്ചു അക്കങ്ങളെ മറുപടിയല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതേ സമയം മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഐക്യം എന്ന് പറയുന്നതോ അത് ഫർദാണോ സുന്നത്താണോ അത് ഫർദാണോ സുന്നത്താണോ ഫർദ് ഏത് സംഘടനയിൽപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വായിച്ചോ ഖുർഹാന്റെ നെസ്സായ പ്രഖ്യാപനായത് കൈവിട്ടലും ഗുരോത്തരം തറാവീഹിലും വളരെ വിശദമായ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ മുസ്ലിം ഐക്യം ചിതറിക്കാൻ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഖുർഹാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഖുർഹാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല പകർത്തു ആ തർക്കങ്ങളും വഴക്കുകളിലേക്കും സമുദായം കയറി വരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ അഹ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഇടയിലൊന്നും വിശദീകരിച്ചതാണ് മുസ്ലിം സമുദായം ഐക്യപ്പെടണം ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി അത്തരം ഭിന്നതകളിലൊന്നും ഒരു താല്പര്യം അപ്പൊ ചിലവർ ഞങ്ങൾ അടങ്ങാറാക്കലുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നിലപാടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളും കൂടി ഈ തർക്കത്തിന് കക്ഷിയാവണം എന്നിട്ട് നമ്മളും കൂടി അത് വിശദീകരിക്കണം അതാണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി പറയുന്നു വിശദീകരിക്കേണ്ടത് വിശദീകരിക്കാം എല്ലാം ഒരുപോലെ ആകാൻ പാടില്ല തലയെക്കുറിച്ചും മുടിയെക്കുറിച്ചും ഒരുപോലെ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് തലച്ചോറും മുടിയും ഒരുപോലെയല്ല തലച്ചോറ് ഗുരുതരമായ സംവിധാനമാണ് മുടി വളരെ നിസ്സാരമായ സംവിധാനമാണ് മമ്മൂട്ടിക്കും ചോറത്തോടും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തന്നെയാണ് നമുക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട തന്നെയാണ് മുടിക്ക് മുടിയുടേതായ വലിയൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിലും സൗന്ദര്യത്തിലും നിർണായകമായ പങ്ക് മുടി വഹിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വലിയ പങ്ക് മസ്തിഷ്കമാണ് അപ്പൊ മുടി വരയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണോ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ മരവിപ്പ് സെല്ലുകളിൽ പഴുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചൂമ അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏതാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അത് മുടിന്റെ നേരെന്നെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല കാരണം മറ്റത് വേറെ പ്രശ്നം അത് ഉള്ളിലാണ് ഇത് പുറത്ത് ഈ സാധനമാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ തലയോട്ടിക്ക് പുറത്തുള്ള മുടിയുടെ നിരയും അതിന്റെ കളറമാറ്റവും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളെയാണോ അതല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ചലനങ്ങളെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന
ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി ഭിന്നിപ്പിന്റെ പ്രസ്ഥാനമാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നട്ടുവളർത്താൻ സമുദായത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഒരുമിച്ചിരുത്താൻ അസാന്ദ്രമായ പരിശ്രമം നടത്തിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി അതിലൊക്കെ ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി എല്ലാവരും വിളിച്ചു ഞങ്ങളൊറ്റ അങ്ങനെയാണല്ലോ അങ്ങനെയല്ലാതെ മാത്രമല്ല ഈ സംവിധാനം നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിന്റെയൊക്കെ ചരിത്രം ആരാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭംഗിയായി പ്രവർത്തിച്ചത് ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി വളരെ ആഴത്തിൽ ബാബരി മസ്ജിദ് മുതൽ അതിനുള്ളിൽ കൈവക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട ബി ജെ പി മുസ്ലിം സമിത ബാബരി മസ്ജിദ് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയെ പിളർത്തി സംഘപരിവാരത്തിന് അനുകൂലമായ ചർച്ചകൾക്ക് ജോർജ്ഹുദ കോൺഫറൻസ് പോലെ അവർക്ക് ന്യായം പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇന്ന് ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രസ്താവനയുടെ പത്രത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല കേസ് പുറത്ത് പരിഹരിക്കേണ്ടതില്ല കോടതി കേസ് നടക്കട്ടെ ബാബരി മസ്ജിദ് പുറത്ത് പരിഹരിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഉള്ളിൽ സംഘപരിവാർ ഇട്ട് വിരിയിക്കുന്ന മുട്ടകൾക്ക് അടയിരുന്ന് ന്യായം പറയാൻ ഈ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് വിലക്കെടുക്കപ്പെട്ടവർ കിട്ടുമെങ്കിൽ അതിനുള്ള പണി നടത്തുന്നു പരിവാർ അതിന് വഴങ്ങരുത് ബാബരി മസ്ജിദ് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി കേരളത്തിൽ എടുത്തോളൂ ഒരു സംഘടന പുറത്ത് പറഞ്ഞ മാത്രം ഇസ്ലാമിക്ക് ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ല സംഘടന ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കാരണം പിന്നെയും പിന്നെയും നമ്മൾ വർഗീകാൻ പോകുള്ളൂ പിന്നെ പിന്നെ പോസ്റ്റർ കൂടാൻ പോകുവാല്ലോ പിന്നെ പിന്നെ സമുദായം ചതറാൻ പോകുവാല്ലോ അതിനേക്കാൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗ് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സുന്നി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പിളർന്ന സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പിളർന്ന സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജമാത്തി ഇസ്ലാമി ആഘോഷിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് സത്യസന്ധമായിട്ട് പഠിക്കാം വേണമെങ്കിൽ കാറ്റുള്ളപ്പോൾ തൂറ്റുന്നതുപോലെ ആ കിട്ടിയ അവസരം ഉപയോഗിച്ച് ജമാത്തി ഇസ്ലാമിക്ക് വിളവെടുപ്പ് നടത്താമായിരുന്നു പക്ഷെ ജമാത്തി ഇസ്ലാമി അതിന് നിന്നിട്ടില്ല ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വളരെ വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ആരാണോ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് അവരെ ഒരുമിച്ച് ഇരുത്തി എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിൽ യോജിക്കുമെങ്കിൽ ആ തരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വരണം ഇതായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞതിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവാസ്ലാം അഹാബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ച് പോലുമല്ല ഈ നാട്ടിലെ ആർ എസ് എസ് കാരൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരൻ കോൺഗ്രസുകാരൻ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ എല്ലാവരുടെയും സഹോദരൻ ഇന്ന് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ആ സഹോദര്യ ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ല നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു സമുദായം നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു ജാതി നിങ്ങൾക്കാരെയും സഹോദരന്മാരായി കാണാൻ കഴിയുന്ന വിശാലത ഖുർആാൻ വെറുതെ പ്രയോഗിച്ചതല്ലോ അത് നിങ്ങളുടെ സഹോദരനായ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനായ ഭൂത് നിങ്ങളുടെ സഹോദരനായ സ്വാല എന്തൊരു പ്രയോഗാത് നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സഹോദരന്മാരാവണം ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മനുഷ്യരുടെ സഹോദരന്മാരാവണം ഇവിടെയുള്ള ഓരോരുത്തരും നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയണം ഒരു അതിജീവനത്തിന്റെ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല കൃത്രിമമായ ഒരു പ്രകടനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തുന്ന പരിപാടിയല്ല ഈ രാജ്യത്ത് മനുഷ്യരൊക്കെയും നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരാൻ നോട്ടിന് വേണ്ടി ക്യൂ നൽകുന്നവർ മുതൽ ആ ഇറച്ചി വെച്ചതിന്റെ പേരിൽ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയവരടക്കം നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ നമ്മൾ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ സഹതപിക്കുന്നു അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഖേദിക്കുന്നു അവരോട് ആരുമുള്ള നിഷ്ഠളങ്ങത ഗുണകാംക്ഷ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു സാമുദായികതയും വർഗീയതയും മതപക്ഷപാതിത്വവും കാടുകയറി അപകടകരമായ തീവ്രതകളിലേക്ക് ഭകയിലേക്ക് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കില്ല അതാണ് അസുഖം ഒരു ഏട്ടൻ അരിയനെ പറ്റിക്കില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റിക്കിട്ടോ കാരണം പറ്റി മേലെ പറ്റിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് താഴെയുള്ളവരും പറ്റിക്കും മൂന്നായും കുറഞ്ഞാൽ പിന്നെ താഴെ പറയുള്ളൂ അതാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യക്കൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മേലെ അമേരിക്ക യുണൈറ്റഡ് നാഷനും വളഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ശരിയാവും നമ്മൾ വെക്കേണ്ട കാര്യം നക്കി ഇവരെ യുണൈറ്റഡ് നാഷനും വാഷിംഗ്ടണും ഒക്കെയാ അത് നേരെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറണം ദൈവത്തിലേക്ക് പോട്ടെ കേട്ടത് അസുഖങ്ങളുടെ പ്രയോഗത രക്തബന്ധത്തിന്റെ സാഹോദര്യ ബന്ധത്തിന്റെ ഷോയബ് നബിയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഷോയബ് നബി ജനങ്ങളെ വിളിച്ചത് എന്താ ഹേ സുന്നികളെ ഹേ മുജാഹിദുകളെ ഹേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഹേ ഹിന്ദുക്കളെ ഹേ ക്രിസ്ത്യാനികളെ എന്റെ സമൂഹമേ എന്താണ് ആ വിളി എത്രമാത്രം മനോഹരമാണ് ആ വിളി ജാതി മത രാഷ്ട്രീയ പക്ഷപാതിത്വങ്ങൾക്കപ്പുറം മനുഷ്യരവിടെ ഒന്നായി കാണാൻ കഴിയുന്ന വിശാലമായ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു മുസ്ലിം സമുദായം നമ്മൾ സമുദായത്തെ വിളിക്കും സമുദായത്തിലെ സംഘടനകൾ സമുദായത്തി
ആ ഖുർആൻ മനുഷ്യർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു ചരിത്രത്തിൽ ആരാണ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ട്രംപിന്റെയും മോഡിയുടെയും തെരേസമായുടെയും ഒക്കെ പുതിയ കാലത്ത് ഫാസിസവും നാസിസവും സിയോറിസവും വളരെ മാരകമായ വർഗീയ സാമുദായികതകളിലേക്ക് നാട് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യത്വത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മാനവികതയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ ഒന്നായി കാണാൻ കഴിയുന്ന വിശാലമായ ഒരു ദർശനം സന്തുലിതമായ ഒരു ദർശനം ആഴമുള്ള ദർശനം അള്ളാഹു സുബാനവതാല മനുഷ്യരെ വിളിക്കുകയാണ് വാക്യാംശത്തിലേക്ക് സൂറത്ത് ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് തുടങ്ങുന്നത് ബിസ്മില്ലാ എന്റെ പാർട്ടിയുടെ പേരിലും സംഘടനയുടെ പേരിലും രാജ്യത്തിന്റെ പേരിലും നെടിമാരുടെ പേരിലും ആകാതിരുന്നത് ബിസ്മില്ല ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവനാമത്തിൽ തുടങ്ങി ഖുർആൻ അവസാനിക്കുന്നതോ സൂറത്ത് ജനങ്ങളുടെ അധ്യായം മിനൽ ജിന്ന ജനങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള അധ്യായം അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ജനകീയതയിൽ മാനവീകതയിൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർഹാനിന്റെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സമീപനം ജമാത്തി ഇസ്ലാമി അങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളെ വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിലേക്കാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈശ്വരനെ വണങ്ങുക ഈശ്വരനെ കീഴ്പ്പെടുക കർത്താവിനെ വണങ്ങുക അള്ളാഹുവിനെ അഭിപാദത്ത് ചെയ്യുക വിവാദത്തിന്റെ അർത്ഥം ആരാധനയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും വിവാദത്തെ ആരാധത്തിലല്ല ഉറ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അംഗീകരിക്കുക അടിമപ്പെടുക അടിമാനാണ് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ അടി അടിമ അബ്ദുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ അടിമ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിപരമായി ഒന്നും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അമേരിക്കൻ അടിമയാണെങ്കിലും അറബ് അടിമയാണെങ്കിലും ആഫ്രിക്കൻ അടിമയാണെങ്കിലും അടിമ എന്ന് പറയുന്നത് ബിലാലും ഹബ്ബാബും ജൈദബിന് ഹാരിസയും ഒക്കെ അടിമകളായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ ധാരാളം അടിമകൾ പുതിയ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ പത്തൊമ്പത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന് തുടക്കത്തിനടക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തൊടുപുഴ അഞ്ചുകുന്ന് പൊന്നാനി കടപ്പുറം അതുപോലെ തന്നെ മംഗല എന്താണ് ഈ മാനന്തവാടി അടുത്തുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചൊക്കെ ആദ്യകാലത്ത് അടിമകളെ കൊണ്ടുവന്ന് വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അന്നത്തെ ഒരു സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അത് അതിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് ആ അടിമയുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു ഒന്നും അയാൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല അയാൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല പിന്നെ ആര് തീരുമാനിക്കും അയാളുടെ യജമാനൻ തീരുമാനിക്കും ആ യജമാനന്റെ കൽപ്പനകൾ മാത്രമേ ജനനം മരണം അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ അയാളെ വല്ല ജനനോ മരണോ തന്നെ ചിലപ്പോ യജമാനൻ തീരുമാനിച്ചോളെ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ ഇയാളെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഉടമ അടിമയല്ല ഉടമസ്ഥന യജമാനൻ അതാണ് അടിമയും ഉടമയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അള്ളാഹു സുബാന ഈ പ്രയോഗമാണ് നടത്തി അപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് മനുഷ്യന അവർ അടിമയാക്കി അവർ നമ്മളെ യജമാനായ പിന്നെ നമ്മൾ അടിമയായി ആകെ അടങ്ങാറാവും എന്റെ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ അടിമത്വമല്ല സ്വീകരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രംപിന്റെ അടിമയാവേണ്ടി വരും മോഡിയുടെ അടിമയാവേണ്ടി വരും മതലേ നേതൃത്വങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തിക നേതൃത്വങ്ങളുടെയും തറവാടുകളുടെയും മതങ്ങളുടെയും പാർട്ടികളുടെയും സമ്പത്തിന്റെയും സൗകര്യങ്ങളുടെയും അടിമയായിട്ട് നിങ്ങൾ വാരും എല്ലാറ്റിനെയും അടക്കി വരിക്കുന്ന ഏകനായ അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാനത്തമാണോ നല്ലത് മഹാനായ പ്രവാചകൻ യൂസുഫ് നബിയിലേക്ക് സ്വലാത്തു വസ്ല അല്ലാതെ ആരാധികരല്ല അടിമയുടെ പണി ആരാധനയല്ല യജമാനന്റെ കൽപ്പനകളെ എ മുതൽ സെറ്റ് വരെ അലിഫ് മുതൽ യാ വരെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ അതാണ് അടിമ അത് ആരാധനയിൽ മാത്രം അടിമത്വം ബാക്കി ഒന്നും അടിമത്വം ഞാൻ എളുപ്പം മനസ്സിലാവാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ബാക്കി കുറെ ചർച്ച നടത്തിയിട്ട് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ആരും ഇടങ്ങാതാക്കരുത് ആരാധനയാണ് അള്ളാഹുവിന് ആവശ്യമുള്ളത് ആരാധന എളുപ്പമാണ് സഹോദര പള്ളിയിലും അമ്പലത്തിലും ചർച്ചലും കംസം മുടക്കില്ല രാവണൻ മുടക്കില്ല പറോപ മുടക്കില്ല ബഹുലഹവും എതിരെ നിൽക്കില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയായിട്ട് മാത്രം വിലാല് മാറുമ്പോൾ ഉമ്മയ്യത്തവരെ ഹലഫ് തിരിച്ചറിയുന്നു ഇത് പ്രശ്നമാണ് സുമയ്യയും അമ്മാറും തിരിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ അബൂനഹൽ തിരിച്ചറിയുന്നു ഇത് മാരകമായ പരിവർത്തനമാണ് എന്റെ യജമാനത്തെ പദവി നഷ്ടപ്പെട്ട് വേറെ ഒരു യജമാനിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ നിലപാടുകളെയും എന്റെ ദർശനങ്ങളെയും എന്റെ സമീപനങ്ങളെയും എന്റെ വ്യവസ്ഥയെയും ഇവൻ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആർക്കടിമപ്പെടണം എല്ലാ മനുഷ്യരോടും പറയണം ഏ സമൂഹമേ നിങ്ങൾ
എല്ലാം അറബികളുടെ ഭയമല്ല എല്ലാം കോർപ്പറേറ്റ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഭയമല്ല എല്ലാം നാഷണലിസ്റ്റ് ഫാസിസ്റ്റ് ഭയമല്ല പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഈശോ വാസ്യമിതം സർവം എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ഈശ്വരനാണ് ആകാശഭൂമികളിലുള്ളതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെതാണ് അതിന്റെ ലക്കയുള്ള ആധിപത്യവും അവന്റെതാണ് ആകാശഭൂമികളൊക്കെ ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് മോഡിയോട് ചോദിക്കുന്നതും പിണറായിയോട് ജന്മിതങ്ങളോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അമൃതാനന്ദമയ്യോടും ആളുകളോടൊക്കെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ നവാ ഷരീഫിനോടും ട്രംപിനോടും ഹിലാരിയോടും ഒബാമയോടൊക്കെ ചോദിക്കും അമിതാ ബച്ചനോടും ഷാറൂഖിനോടും ഹോളിവുഡിനോടൊക്കെ ചോദിക്കും ആരാണ് ആകാശഭൂമികൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവം ഈശ്വരൻ ഭഗവാൻ കർത്താവ് അള്ളാഹു ഹുദാ ഗോ അല്ലേ അതല്ലാത്തൊരു മറുപടിക്ക് പ്രസക്തിയുണ്ടോ ആരാണിതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവം തമ്പുരാ അവരാണിതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നിട്ട് ഖുർആാൻ പറയുന്നു ആശ്വസവും ഹലത്ത സമാവാദ്യമല്ല ആകാശഭൂമികൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ആരുടെ സംഭവപത്രം ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് ദൈവം വരുന്നു എവറസ്റ്റുണ്ടാക്കണതിന്റെ മുമ്പ് ഇന്ത്യയെ വിളിച്ചു ചൈനയെ വിളിച്ചു ബർമയെ വിളിച്ചു നേപ്പാളിനെ വിളിച്ചു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ വിളിച്ചു പാകിസ്ഥാനെ വിളിച്ചു ഇതാ നിങ്ങളുടെ കഥകളാട്ടോ എവറസ്റ്റ് വരാൻ പോണത് നിങ്ങൾക്ക് വിസമ്മതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പാർലമെന്റിന്റെ തടയോ വീറ്റോ ചെയ്യോ നമുക്കെതിരെ വല്ല പട്ടാളോ ചാരപ്രവർത്തനമൊക്കെ നടത്തോ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതല്ലേ എവറസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആരോടാണ് ദൈവം തമ്പുരാൻ സമ്മതം ചോദിച്ചത് ആരോടാണ് സമ്മതം ചോദിച്ചത് ഗുജറാത്ത് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ പരിവാരക്കുണ്ടും കാളികാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇടതനാട്ടകരയും പമ്പാടും ചുങ്കത്തറയും മുണ്ടേരിയും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ ഗുജറാത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങിയതാ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കന്യാകുമാരി മുനമ്പ് വരെ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ അത് സൃഷ്ടിക്കടിയിന്റെ മുമ്പ് ഗുജറാത്തികളെ വിളിച്ചു രാജസ്ഥാൻകാരെ വിളിച്ചു മറാഠികളെ വിളിച്ചു കന്നഡിയന്മാരെ വിളിച്ചു മലയാളിയെ വിളിച്ചു തമിഴ്നാട്ടുകാരുടെയും ആന്ധ്രക്കാരുടെയും ഒഡീഷക്കാരുടെയും ഒക്കെ വിളിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു മരവിടെ ഉണ്ടാക്കണം നിങ്ങൾ സമ്മതം തരില്ലേ ആരോടാണ് അള്ളാഹു സുഭാന ഈശ്വരൻ ഭഗവാൻ കർത്താവ് സമ്മതം ചോദിച്ചത് ആമസോൺ അന്റാർട്ടിക്ക സഹാര എല്ലാം ആരോട് സമ്മതം വാങ്ങിയിട്ടില്ല നിങ്ങളോട് ആരും സമ്മതം വാങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു മതക്കാരനോടും പാർട്ടിക്കാരനോടും ഒരു സംഘടനയോടും ഒരാളോടും അതൊക്കെ പോട്ടെ ആകാശ ഭൂമിയൊക്കെ നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആരോടെങ്കിലും ഞാൻ സമ്മതം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ മോഡിയെ സൃഷ്ടിക്കണമെന്നും വന്ന ചോദിച്ച് മോഡി സമ്മതല്ലേ ആർ എസ് എസും ബി ജെ പി ഒക്കെ സമ്മതിക്കൂലേ തന്നെ താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൽ ഒബാമ ട്രംപ് നമ്മള് അവരൊക്കെ വിടാ അവരൊക്കെ വലിയവർ വലിയവർ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആരോടാണ് സമ്മതം വാങ്ങിയത് ജനന മരണങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യമാണ് ജനന മരണങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇല്ല ഇന്നുണ്ട് നാളെ ഇല്ല ഇന്നലെ ഇല്ല ഇന്നുണ്ട് നാളെ ഇല്ല ഇതാണ് മനുഷ്യൻ എവിടെയായിരുന്നു ഇന്നലെ നാളെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്താണ് ഇതിലേക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വർത്തമാനത്തിന്റെ ഇന്നിൽ നീ എങ്ങനെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആരാണ് നിനക്ക് ഇതിന് അവസരം തന്നത് നീ സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചു വന്നതാണോ നീ സ്വയം തന്നെ അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചതാണോ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ഖുറാനിൽ അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോടില്ലേ പഫ്രായിക്കുന്നാത്തുണ്ടോ ഒരു മനുഷ്യത്തെ ബീജത്തെ ശ്രവിപ്പിക്കുന്ന ശ്രവിപ്പിക്കുന്ന ആ ബ്ലേച്ച ജലം വളരെ ബ്ലേച്ചമായൊരു സാധനത്തിനാണോ വമ്പരായി ചമയെന്ന് നിന്നെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂത്രാലയത്തിലൂടെ പുറത്ത് ചാടുന്ന പക്ഷയായി പറയാൻ വളരെ മടിയുള്ള ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാലും വളരെ ദുഷിച്ച ബ്ലേച്ചമായ ഒരു ജലത്തിൽ നിന്ന് അഫ്രായിക്കുന്നാത്തുണ്ടോ ആ ശ്രമിക്കുന്ന ഭീതങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അന്തും ദഫല പോരഹോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണോ അതുണ്ടാക്കിയത് ബി ജെ പി ആണോ അതുണ്ടാക്കിയത് സുന്നികളെ മുജാഹിദം തമിഴുകാരുമാണോ അതുണ്ടാക്കിയത് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളുമാണോ അതുണ്ടാക്കിയത് അതല്ല നാമാണോ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാജിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവം തമ്പുരാ ഈശ്വരൻ ഭഗവാൻ കർത്താവ് അള്ളാഹു അവൻ റബ്ബാണ് റബ്ബക്കും റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിതാവ് കുട്ടിക്കുള്ള പുസ്തകം കുട്ടിക്കുള്ള പെണ്ണ് കുട്ടിക്കുള്ള ബാഗ് കുട്ടിക്കുള്ള ചെരുപ്പ് കുട്ടിക്കുള്ള തുണിങ്ങുപ്പായ കുട്ടിക്കുള്ള ഭക്ഷണം കുട്ടിക്കുള്ള ആരോഗ്യം കുട്ടിക്കുള്ള വണ്ടി ഒക്കെ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നവരാണ് രക്ഷിതാവ് അതാണ് രക്ഷിതാവിനെ
ജനിക്കുന്ന സ്പീഷ്യസുകളിൽ ഏറ്റവും കഴിവ് കുറഞ്ഞവനാണ് മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആനക്കുട്ടി പ്രസവിച്ച ഉടനെ എണീച്ചു ആന രണ്ട് തട്ടക്കുണ്ട് തൊട്ട് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്കിനെ കാലോടൊക്കെ പിന്നെ ആ മൂക്കിനെ വല്ല ഇങ്ങനെ എണീച്ചിരിക്കുന്നു ആട്ടൻകുട്ടിനൊക്കെ പ്രസവിച്ചെങ്കിലുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ എണീക്കും മൂപ്പര് പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി കരഞ്ഞ് കൊച്ച വെക്കണം ഉമ്മ കയ്യിൽ മാറി കയ്യിലെടുത്ത് മാറിലേക്ക് വെക്കണം അപ്പോഴേ അവനെ കുടിക്കാൻ കിട്ടും ഇത്രയും നിസ്സാരനായ ആ കുട്ടി അവന് വേണ്ടി ആ മുലപ്പാൽ മുലയിൽ നിറയെ പാലമിറച്ച ദൈവം എല്ലാ വൈറ്റമിനുമുള്ള ആ അമൃതം നിറച്ചു വെച്ച അള്ളാഹു അതിന് വളരെ മനോഹരമായി അവന് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ അവന്റെ ചുണ്ടിനെ അവന്റെ നാവിനെ ശതാംശങ്ങളിലേക്ക് പോടില്ല അതങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ അതിനെയൊക്കെ ആവാഹിക്കാനും സൂക്ഷീകരിക്കാനും പറ്റുന്ന അന്നദാനവും ചുണ്ടും രുചിയും അതിന്റെ അനുഭവങ്ങളും ആ ആമാശയവും ദഹനേന്ദ്രിയങ്ങളും ഒക്കെ ശുചിക്കാനുള്ള വായു കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം കടിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം ചവിട്ടി നിൽക്കാനുള്ള ഭൂമി റബ്ബ് എന്തൊരു എല്ലാവർക്കും തന്നു അതുകൊണ്ട് ആ റബ്ബിനെ അബുദോ റബ്ബകം അംഗീകരിക്കൂ നിങ്ങൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്തിൽ ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി പറയുന്നു ജീവിതം മുഴുവൻ ജീവിതം മുഴുവൻ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുക അതിനാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ അനുസരണമാക്കുന്നത് അതിന് ജാതി പേരോ മതപ്പേരോ സമുദായ പേരോ ഒന്നുമല്ല ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുക ഈശ്വരനെ അനുസരിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുക ജീവിതം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കുക ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ആർക്ക് കൊടുക്കും മോഡിക്ക് കൊടുക്കും ഷാറൂഖ് ഖാനും മമ്മൂട്ടിക്കും മോഹൻലാലിനും കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ആർക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഏത് പാർട്ടിക്കും ഏത് മതത്തിനുമാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുഭാഗവതാല പറയുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരിക എനിക്ക് തരിക ഞാനാണ് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ജീവിതം മുഴുവൻ അതിനാണ് ഇസ്ലാം അനുസരണം അതാണ് ദർശനം മനുഷ്യ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും ഒരു പ്രവാചകന്മാരും ഒരു മതം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല നമ്മളാരും അങ്ങനെ തന്നെ ഹിന്ദു മതം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ബി ഹിന്ദു മതം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ബി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒക്കെ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ മുഹമ്മദ് നബി ഇസ്ലാം മതം ഉണ്ടാക്കി ആരാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞു ഇസ്ലാം മതം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഈസാം നബി ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്രിസ്മസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രവാചകന്മാരും ഒരു മതം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ജനങ്ങളൊക്കെ ഒന്നായിരുന്നു ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് അറബി അനറബി ഈ വ്യത്യാസം പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല ജനങ്ങളൊക്കെ ഒന്നായിരുന്നു വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ദുരന്തങ്ങളെ കുറിച്ചും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാർ അവരിലേക്ക് വന്നു പിന്നീട് ഈ വേദക്കാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വിഭജിക്കപ്പെട്ടത് ഭിന്നിച്ചു പോയത് വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് വേദം കിട്ടിയതിന് ശേഷം പദവി സമ്പത്ത് അധികാരം അസൂയ പക വിദ്വേഷം ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ച് മറ്റവരെ തോൽപ്പിക്കാം എളുപ്പം മനസ്സിലാവും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ താമതി എത്ര കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോ പവാറിന്റെ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട് മുമ്പരത്തിനാ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട് പോകുന്നു തൃണമൂല കോൺഗ്രസ് കാരണം എന്തിനാ വേറെ കോൺഗ്രസ് ഒരു കോൺഗ്രസ് അല്ല എന്തിനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാ അത്രയധികം കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായത് ബാലകൃഷ്ണ പള്ളന്റെ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട് മാണിന്റെ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട് എല്ലാ പ്രശ്നം പദവി തന്നെ അധികാരം തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എത്ര കൊണ്ട് വേണ്ടിട്ട് പരിശോധിച്ച് നോക്കും ഗൗരിയമ്മയുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ബിജു രമേശിന്റെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആർ എസ് പി ബേബി ജോണിന്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നക്സലൈറ്റ് മാവോയിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സി പി ഐ സി പി എം എന്താ പ്രശ്നം ഇങ്ങനത്തിന്റെ വാദങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എനിക്ക് പദവിക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊന്നും ഉണ്ടാക്കുക ആ ശുക്ര മാസിക ഒരു പദവി ഇട്ടുറന്ന് മൂപ്പര വേറൊന്നും ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ എന്നോട് വിദ്വേഷം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് വിദ്വേഷം അതുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ധാരാളം മതങ്ങളെ ദൈവം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന് നിരാകരിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് പോലെ പറയുന്നത് എല്ലാം ഒന്നായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിച്ചു ആ ഒന്നിന്റെ ആ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ മുഴക്കിയ ദർശനത്തിന്റെ ആശയത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതയുടെ ആകത്തുകയാണ് ഇസ്ലാം എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പറഞ്ഞു ആ ഇസ്ലാമിനെയാണ് ജമാത്ത് ഇസ്ലാമ
കള്ളത്തരവും കാപട്യവും വളർത്തുന്ന ദുരന്തവും ദുരിതവും വിതയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യനെ തമ്മലടിപ്പിക്കുന്ന അവന്റെ മനസ്സും ശരീരവും ജീവനും ഭൂമിയും കൊള്ളവയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് തുറക്കാനുള്ളതെങ്കിൽ തുറക്കാനും ജീവിതം നമുക്ക് വേണ്ട അതിന് മാറ്റി അങ്ങനെയല്ലല്ലോ പുറത്താൻ സമാധാനത്തിലേക്ക് ശാന്തിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു ദൈവം നമ്പരാ ഇസ്ലാം വർഗീയമല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയേക്കാൾ ജനാധിപത്യപരമാണ് ഇസ്ലാം ആവണം കോൺഗ്രസിനേക്കാൾ വിശാലമാണ് ഇസ്ലാം ആവണം കോൺഗ്രസിന്റെ അത്ര പോലും വിശാലത ഇസ്ലാമിലില്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം എന്തിനാ ക്രൈസ്റ്റ്യാൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്തിനാ ഒരു മതമെന്തര ജാതീയ മതകീയ സാമുദായിക സ്വഭാവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ മറിച്ച് മാനവികതയുടെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ നീതിയുടെ സത്യത്തിന്റെ ധാർമ്മികതയുടെ അതിന്റെ മൂല്യങ്ങളെയും കൽപ്പനകളെയും അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠനവിധേയമാക്കുക അതിനെക്കുറിച്ച് അത് നമുക്ക് ഇസ്ലാമി പറഞ്ഞു ആ ഇസ്ലാം വളരെ സന്തുലിതമാണ് എല്ലും തന്നെ ഞാൻ വേറൊന്നും ചൂണ്ടിച്ചേർക്കേണ്ട കാര്യം പണ്ട് ഒരു കഥ പറഞ്ഞാൽ നിർത്താം മുഹമ്മദ് അബ്ദു എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്ത ഈ ലക്ഷ്യം പണ്ടിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഒരു നാട്ടുകാരെ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഖുറാനിലൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പറയാം ഖുറാനിൽ ജീവിതം ബൈബിളിലൊക്കെ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയാം അദ്ദേഹത്തിനോട് വന്ന് പേര് ചോദിച്ചു ഖുറാനിൽ ഒരു കിലോ ആട്ടപ്പൊടി കൊണ്ട് എത്ര ഹുബസ് റൊട്ടി പൊറോട്ട ഇടാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഖുറാനിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് അബ്ദു പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഖുറാനിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആയത്ത് കാണിച്ചു പറഞ്ഞു ആയത്ത് മസീദ് വരുന്ന കാണും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ നാളെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നാളെ വരുന്നു പറഞ്ഞു പൊറാട്ടന്റെ എണ്ണം ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ പൊറാട്ട അത് ആരോടാ ചോദിക്കുക അതാ ഇന്ന ആരിമിനോട് ചോദിക്കണം ആരിമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്ത ആരിമ ഉണ്ടാവും മെഡിക്കൽ ഒരു ആരിമ ഉണ്ടാവും വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് വേറെ ആരിമ ഉണ്ടാവും ഒരു സൂര്യാകാശ ഗവേഷണത്തിന് വേറെ ആരിമ ഉണ്ടാവും മാത്തമാറ്റിക്സിന് വേറെ ആരിമ ഉണ്ടാവും പണ്ടായി പണ്ടിൽ അതിന്റെ ആരിമ ഉണ്ടാവും ഓരോന്നിനും ആരിമ മാറും ആരിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഖുറാൻ ആർത്ഥത്തിലാണ് പ്രയോഗിച്ചത് ദൈവത്തെ പേടിക്കുക പണ്ഡിതന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നത് പള്ളിയിലും പരത്തിലും ചർച്ചയിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഷയങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ച ഏതൊരാളും അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തും നിസ്സഹായതയും നിസ്സംഗതയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഈ മഹാവിശാലതയുടെ ഗാംഭീര്യവും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ അവസാനം അള്ളാഹ് ഈശ്വര അത് പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് എല്ലാ പണ്ഡിതനും എന്റെ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പുരോഹിതന്മാരായി അതാണ് പ്രശ്നം ചർച്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ പോണില്ലേ പാണ്ഡിത്യം വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ സമ്പത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ ശാസ്ത്രം കല സാഹിത്യം വിദ്യാഭ്യാസം എക്കണോമിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ എല്ലാത്തിനും പുരോഹിതന്മാർ അല്ലാതെ മതത്തിന് മാത്രം പുരോഹിതം എന്ന് വെക്കേണ്ട നിങ്ങൾ പുരോഹിതം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയെ തെറ്റായി വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കുന്നവനാ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളെ ശരിയാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നവനാ ശരിയും തെറ്റും കൂട്ടിക്കൊടച്ച് വിളമ്പുന്നവനാണ് പുരോഹിതൻ ആ പുരോഹിതന്മാരാണ് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ മതത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും കലയിലും സാഹിത്യത്തിലും ഒക്കെ പോട്ടെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അപ്പൊ പണ്ടാരിയെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഒരു കിലോ വൈദവ് ഉണ്ട് എത്ര ചുടാൻ പറ്റും ഗോതം പൊടി ഉണ്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വലിപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വരെ കുറച്ച് വലുതാക്കി ചുട്ടാ ഇരുപത്തഞ്ച് ചെറുതാക്കി ചുട്ടാ മുപ്പത്തഞ്ച് കണക്ക് പറഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് മറ്റേ ആൾ വന്ന് ചോദിച്ചു എത്ര ആണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വരെ അതായത് ആയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഓഹരത്തിക്കിരി കുത്തും ലാത്ത അലമോൾ ഉറപ്പാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വിവരമല്ലാത്തത് വിവരമുള്ളവരോട് ചോദിച്ച വഴി കിടന്ന് ഉറപ്പാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് വിവരമല്ലാതെ വിവരമുള്ള ഒരാളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇത് ചോദിച്ചവനും മറുപടി പറഞ്ഞവരും വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്തത് പക്ഷെ അതിന്റെ മർമ്മം എന്താ ഈ ഖുർആാൻ ഇന്റെ ഹാദൽ ഖുർആാൻ ഇഹുദിനില്ലാത്തവം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഖുർആാൻ കരയാതെ പോകുന്നു അതിന് വലിയ ചർച്ചയാണ് പൊളിറ്റിക്സ് ഖുർആാനിലുണ്ടോ എനിക്ക് ഈ മാതം ചോദിക്കുന്നവരോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്താണ് രാഷ്ട്രീയം ആ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒന്നും നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരും ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ടൊരു കൊട്ടേരാക്കി നിങ്ങളൊന്ന് വെക്കിയ സാധനം എന്താണ് രാഷ്ട്രീയം എളുപ്പം മനസ്സിലാവാൻ ഒരു ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി കോട്ടയം പ്രധാനമന്ത്രി മിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി രാഷ്ട്രീയ കാരണമുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള വകുപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കീഴിൽ എന്തൊക്കെ വകുപ്പാ ഉള്ളത് ജലസേചനം ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം വാപ്പ് ദേവസ്വം മതങ്ങൾ സമുദായങ്ങൾ പർവ്വതങ്ങൾ കടല്
അളവിലും തൂക്കത്തിലും നിങ്ങൾ പൂർത്തീകരണം നടത്തുക അളവിലും തൂക്കത്തിലും കൃത്രിമം വരുത്താൻ പാടില്ലേ ജനങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ കുറവ് വരുത്തരുത് അറബിയിലെ ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണടിച്ച് പൊട്ടിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ശരിക്കും നടന്നു പോകുന്ന ഒരാളും ഓനെ തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് കണ്ണടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് പിന്നെ ഓനെ പോകാൻ പറ്റൂ ഡാലോ ഫിച്ചർ നരേന്ദ്രമോദി ചെയ്തത് അന്തിപ്പാതര നേരത്തെ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ട് ജനങ്ങളെ കണ്ണടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു നടക്കാൻ കഴിയണില്ല ട്രംപ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പടിയത ലോകത്തെ കോർപ്പറേറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന പടിയത ജനങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കുറവ് വരുത്താൻ പാടില്ല അധികാര യന്ത്രങ്ങൾ ഭരണകൂടങ്ങൾ നേതൃത്വങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് ഊർജവും എനർജിയും സുപ്രതീക്ഷയും ധൈര്യവും അന്തസ്സും അഭിമാനവും നൽകേണ്ടവരാണ് അവരെ അറിവ് മാറുകളെ പോലെ നിസ്സഹായരാക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്തിന് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാതെ അധികാര വർഗത്തിന്റെ അടിമകളായി അതിന്റെ മുകളിൽ കുമ്പിടുന്ന അതിനുവേണ്ടി റാങ്കൂളുന്ന തികച്ചും അടിമകളായ ധനവിഭാഗത്തിന് സൃഷ്ടിക്കലല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം അളവും തൂക്കും ഒക്കെ പൂർത്തി അളവും തൂക്കും നിസ്കാരത്തിന് കയ്യിടുന്നതിനെ കുറിച്ച് അളവ് ഇവിടെ തെറ്റാൻ പാടില്ല ഇവിടേക്ക് തീരെ തെറ്റാൻ പാടില്ല അതിന്റെ താലക്കും തെറ്റാൻ പാടില്ല തല തടവുമ്പോ ഇത്ര അളവാ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര അളവേ പറ്റുള്ളൂ ഈ അളവായി പറയുന്നത് അല്ല ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യന് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നിലും ഒരു കുറവും നിങ്ങൾ വരുത്താൻ പാടില്ല ഓഫീസിൽ ബിസിനസ് ഉദ്യോഗത്തിൽ അധികാരത്തിൽ സംവിധാനങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അളവിലും തൂക്കത്തിലും അളവും തൂക്കം എന്ന് പറഞ്ഞത് പള്ളി അമ്പലം ചർച്ച ചെയ്ത് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല വ്യവഹാരം ബിസിനസ് ഇടപാടുകൾ ആ വലിയ സാമ്പത്തിക മേഖല നിങ്ങളെടുത്ത വൈരുണ്ടിൽ പറയുന്നു അളവിലും തൂക്കത്തിലും കമ്മി വരുത്തുന്നവർക്ക് നാശം അല്ല ദീന ഇതക്കാരവാലും ജനങ്ങളെടുത്ത് കുറഞ്ഞ വിലക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അങ്ങട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് കൊടുക്കുക അതാണ് അമ്പാരി അമ്പാരി ആദാരിയൊക്കെ പ്രശ്നിക്കുന്ന പടി കുറഞ്ഞ പൈസക്ക് പെട്രോളോ വാങ്ങിയിട്ട് കൂടിയ വിലക്ക് വെക്കുക കുറോഡോയില് വളരെ കുറച്ച് വിലക്ക് വാങ്ങുക എന്നിട്ട് കൊള്ള വിലക്ക് വെക്കുക ജിയോസിൽ മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എല്ലാം കൂടി സൗജന്യം ഞാൻ മറ്റേ സ്വയിപ്പോ നമ്മുടെ സ്വയിപ്പാക്കാനുള്ള സാധനം വരുന്നുണ്ട് രാജകനും പാവപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഇരുന്ന് മാന്തണം പൈസന്റെ വിവരം കിട്ടാൻ ആ സാധനം പോലെ ഇറക്കാൻ പോവാണ് സ്വയിപ്പാക്കാൻ എന്നെ നിങ്ങളെ ആകെ കൂടി കടുപ്പിക്കാൻ അവന് ലാഭം ചില്ലറകൾ കൊണ്ട് കോടികൾ അമ്പാരമാടുന്ന കോർപ്പറേറ്റുകൾ പോകു അബാനി അംബാരി അദാനി പെപ്സി കോളയും മോർസന്റോയും കാർഗിലും കള്ളക്കച്ചവടക്കാരനും അഴിമതിക്കാരനും സ്വർഗത്തിൽ ഓ പള്ളിയിലും അമ്പലത്തിലും ചർച്ച തന്നല്ലോ ഇത് എവിടെ പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അല്ലതി ഇവർക്കൊന്നും ഓർമ്മല്ലേ നാളെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനമില്ല മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന് വൈവിധ്യമാർന്ന സംവിധാനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അതിനൊക്കെയും ഗുഹാമിന് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് വിവാഹം സമ്പത്ത് കുടുംബം അയൽപക്കം സമൂഹം ഗതാഗതം വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യം ശാസ്ത്രം പരിസ്ഥിതി കൃഷി എല്ലാറ്റിലും എന്നിട്ട് ചോദിക്കുക അപ്പോ പ്രധാൻ മതവേദകൾ എന്തായാലും പ്രധാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാവും എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഹൈബിളെടുക്കുക സൂറത്തിന് പാർട്ടി ഹമന്ത് സൂറത്തിന് ഉറക്കാൻ മാത്രമല്ല ബൈബിൾ വായിച്ചോ ആകെ കൂടി കുമ്പസാരം നടത്തുന്നത് മാത്രമാണ് ബൈബിളിലുള്ളത് പഴയ നിയമം കൗറാത്തിലുള്ളത് അത് മാത്രം ഗീതയിലുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു വർത്തമാനം മാത്രം ആരാണ് പിന്നിലേക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മുനാഫിക്കുകൾ വ്യവസായ വിപ്ലവം യന്ത്ര വിപ്ലവം ഭൗതിക വിപ്ലവം ക്യാപിറ്റലിസവും നാഷണലിസവും തിമർത്താടിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തെയും പ്രവാചകന്മാരെയും പടിയടച്ച് പിണ്ടം വെക്കാനും താന്തോതികളും തന്നിട്ടക്കാരും തമ്മാടികളുമായി മനുഷ്യനെ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ച അധികാര ലോകം ഉണ്ടാക്കിയ കള്ളവാദം മതം പാറയാണ് രാഷ്ട്രീയം പാറയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഇല്ല കുറാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തത് ജീവിതം മതപരമായ ആയത്ത് രാഷ്ട്രീയപരമായ ആയത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് നിർവഹനിൽ ഇല്ലല്ലോ നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞതും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരാനാ ആ അളവിൽ തൂക്കത്തിലും കൃത്രിമം വരുത്താൻ പാടില്ല വരാത്ത കടബുസിന അശ്ലീലതയോടും ആചാരത്തോടും അടുക്കാൻ പോകും അല്ലല്ല നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അതാവാൻ ഇതാവാന്ന പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുറഹാനിന്റെ ചർച്ച ആവശ്യം ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി ഇതിനെയാണ് ഈ രാജ്യത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് വളരെ മനോഹരമാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ബാക്കി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ചില പറയുമ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ വീക്ഷണങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ അല്ല ദൈവിക ദർശനങ്ങളുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ ആകാശവും ഭൂമിയും സന്തുലിതമായതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം സന്തുലിതമായതുപോലെ കരയും കടലുമ
നബിനെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ഐഷാബിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നബിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു നബി എങ്ങനെയാ നന്നോ നിസ്കരിക്കോ ഐഷാബി പറഞ്ഞ് ഫർദസ്കാരം ഉണ്ട് സാധാരണ നമസ്കാരം സുന്നത്ത് രാത്രി തറാവിയും നാശത്തും നിസ്കരിക്കണം എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുക ചിലപ്പോൾ നന്നോ നിസ്കരിക്കും ചിലപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് നിസ്കരിച്ച് ഡ്രസ്സുകൾ കിടന്നുറങ്ങും ഐഷാബി മറുപടി കൊടുക്കും നോമ്പോ ചിലപ്പോൾ നല്ല നോമ്പ് എടുക്കും നോമ്പ് എടുക്കാനല്ല തോന്നുന്നു നോമ്പ് മുറിക്കൂല അങ്ങനെ നോമ്പ് എടുക്കും റമദാ മാസമല്ല ബാക്കി നോമ്പ് ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ നോമ്പ് തന്നെ എടുക്കൂല നമ്മളിങ്ങനെ പറയലില്ല അങ്ങനെ നോമ്പ് ഇങ്ങനെ നോമ്പ് നബി ചിലപ്പോ നല്ല നോമ്പ് എടുക്കും ചിലപ്പോ നോമ്പ് തന്നെ എടുക്കൂല ഐഷാബി പറഞ്ഞു പറയാം ചിലപ്പോ കണ്ടാ തോന്നുന്നു പഠിത്തൊന്നും നബി നോമ്പ് എടുക്കൂല അങ്ങനെ നോമ്പ് വിടും നിങ്ങളെ ഇതൊക്കെ ആ ഞങ്ങളെ ഇതൊക്കെ എന്താ രസം കളിക്കും സല്ല നബി ആയിഷാബി പാഞ്ഞു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ ഐഷാബി ഓടി പിണറായി പെണ്ണുങ്ങളും പാഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും വിശ്വസിക്കാനാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ പള്ളിയിലെ ഹത്തീപ്പും കൂടി ഇവിടെ ഓട്ടോവിസരം നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഇവിടെ അടി നടക്കും ഓട്ടക്കാവ കല്യാണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മഞ്ഞുവാരിയിലും ദിലീപും ഒക്കെ പായുന്നത് കല്യാണം നടത്തണേന്റെ മുമ്പാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒറ്റടിക്ക് മുത്തോട്ടക്കാ പോട്ടെ വണ്ടി പൂളക്കാട്ടിക്കു പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞായിരിക്കും വേറെ ചർച്ചയൊന്നുമില്ല അന്നിമ റസൂൽ ആരാ പാമ്പ് പിന്നാലെ കൂടിയിട്ടും പൂച്ച കൂടിയിട്ടും പാലതൊന്നും അല്ല ആസ്വദിക്കാൻ പാടുണ്ടോ രസൊക്കെ പറ്റു ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഒരു കളി വിരോധമൊക്കെ ഈശ്വരം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴും ദസ്ലീഹും തഴുതിയിലും തതിക്കൂറും മന്ത്രവും സ്വരാതൊക്കെ ഇരിക്കാതല്ലാതെ മതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക സാധനമല്ലേ അതിന് പാച്ചില് കളി രസം തമാശ അതിനെക്കണ്ടോ ഇടം രവിതിരുവേരി നമ്മളും പഠിക്കേണ്ടത് രവിതിരുവേരി സദാഹുരം എന്നിട്ട് ആശാപി പറയാ ആദ്യം നെരുവേരിച്ചു കാരണം ഞാൻ തഴിച്ചിട്ട് വരും രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും നെരുവേറ്റ് ഓടി അന്ന് ഞാൻ നെരുവിയിരുന്നു നെരുവി തരിച്ചിരുന്നു അന്ന് ഞാനാ ജയിച്ചത് ഇതൊരു സംഭവമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു നബി വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ആകെ നബി വന്നാകെ പുറപ്പെട്ട് മൂടും വിട്ട് സ്വന്തത്തും സ്വരാഭിയും ഒന്നും ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഞങ്ങളോടൊന്നും ഭർത്താവും പറയില്ല ഒരു പ്രത്യേക ദിവ്യാത്മാവായിട്ട് അവിടെ കൂടല അതല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് നബി ഉണ്ടായ രസ സല്ലാപം സന്തോഷം സഹകരണം സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് നബി വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലേ അപ്പൊ ഓരോ പുതിയ മതെടുപ്പ് അത് നബി ആയതുകൊണ്ടാ ഓരോ പതുവ നബിക്ക് അന്നൊക്കെ പുറത്തു കൊടുത്താണല്ലോ പക്ഷെ നമ്മളെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ കുറെ രീതിയിലല്ലേ നമ്മുടെ കുറെ സ്വരാജ്യമല്ലേ നമ്മുടെ കുറെ നേർത്തേണ്ടി വരും നമ്മുടെ നന്നോയി കുറെ നിസ്കരിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഞങ്ങളെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നോമ്പ് എടുക്കണം വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി ഭാര്യയും കുട്ടികളും മക്കളും ബിസിനസ് വ്യവഹാരം ഒന്നും ഇല്ല ഒക്കെ നിർത്തി ഞാൻ പോവാണ് അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നബി അവൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവരിറങ്ങിപ്പോയി എങ്കിലും ഈ സ്വരവാരസരം വീട്ടിൽ വന്ന ഭാഷാവി ചോദിച്ചു ആശാവി പറഞ്ഞു മൂന്നാളെ വന്നിരുന്നിട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു പോയിക്കണം ഇവിടുന്ന് നബി ഉടനെ ആളെ വിട്ടു അടയാളം കാണിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അവരോട് മൂന്നാളോട് വരാൻ പറയുന്നു അവരെ മൂന്നാളെ വിളിപ്പിച്ചു നിങ്ങളെന്താ പറഞ്ഞത് അല്ല നബി നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഒന്നും ഇട്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ വന്ന പൊറുക്കൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനി നമസ്കാരം തന്നെ നോമ്പ് തന്നെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും വീടും കുടിമ്പും ഭക്ഷണമൊന്നും വേണ്ട അതാണ് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോണ് ഇങ്ങോട്ട് ആ കാറ്റക്കും നാട്ടക്കും വീടും ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് മലകയറി മരുഭൂമി കയറി പോവാണ് ഇവിടെ ഒന്നും പറ്റൂല എവിടെയും നിൽക്കാൻ പറ്റൂല എന്റെ സ്വന്നത്തിന് എന്റെ ചരിയൊക്കെ വിരുദ്ധമായത് പിൻപറ്റുന്നവൻ എന്നിൽ പെട്ടവനല്ല അത് പറഞ്ഞത് കുടില നിസ്കാരം നല്ല കാര്യം ആയിക്കോട്ടെ നോമ്പ് നല്ല കാര്യം ഇഷ്ടം പോലെ നോമ്പ് സ്വലാത്ത് നല്ല കാര്യം കണ്ടപാലും സ്വലാത്ത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും ഒക്കെ ഇക്കറും ദസബയും തഹലിയിലും തവിക്കീറും ഒക്കെ നല്ലതാ അത് തന്നെ വിട്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ട് മറുഭാഗ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാട്ടേക്കാൻ പറ്റില്ല കളി കാണാൻ പറ്റൂ ഒന്നും പാടില്ല നബി ആശാബിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് വന്നിട്ട് കായികാഭ്യാസം അഭിസീരിയക്കാർ കുന്തമാരൊക്കെ പരിശോധിച്ച് അമ്പും വില്ലും ഗുസ്തിയും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് നബി വിളിച്ച് എടി ഇത് കണ്ടോ എനിക്ക് കാണണം എനിക്ക് കാണണം നബി ഇവിടെ പോ നബി ഇവിടെ നിർത്തി ആശാബിക്ക് കാണാം വന്യ പുരുഷന്മാരെ കാണാൻ പറ്റൂ ധന്യ വയലുവരുടെ കേൾക്കല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ വിഹാരത്തിന് പോകുന്നല്ലോ സംഗതികൾ എന്തായി നടക്കണത് കായികാഭ്യാസം അപ്പോ അഭ്യാസം അഭ്യാസം നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് ആണ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ കാര്യത്തിലല്ല
ഉറപ്പുവായിട്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ നിലപാടില്ല മറുഭാഗത്ത് മദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആശാബീവിക്ക് ആടുകളുടെ ആയുധ പരിശീലനവും കായികാഭ്യാസവും ഒക്കെ തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് വേറെ സംഘടന പറയാം ഒക്കെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഒന്ന് അടച്ച് കൂട്ടി അനങ്ങൽ മറുഭാഗത്ത് എല്ലാം തുറന്നു വിടും ഇതല്ല ശരി സന്തുലിതം എന്ന ഇത് രണ്ടുമാണ് ജീവിതം ഇത് രണ്ടുമാണ് സന്തുലിതം ഇത് എല്ലാം അടച്ചു വെക്കലും എല്ലാം തുറന്നു കാട്ടലും അല്ല അടക്കേണ്ടതും തുറക്കേണ്ടതും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അതാണ് ഉമ്മത്തൻ വസത്തൻ വിവാഹം അനുവദിച്ചു വ്യഭിചാരം തടഞ്ഞു കച്ചവടം അനുവദിച്ചു കച്ചവടത്തിനെ കുറിച്ച് വലിയ ചർച്ചകൾ കുറവാനിൽ ഐഎംഎഫിനെയും എ ഡി ബിയെയും മൊത്തമുറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽസിനെയും തടഞ്ഞു ആണല്ലോ ഈ പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക വ്യവഹാര പൊളിറ്റിക് എക്കണോമിക്കൽ ഫലം വ്യവസായം അനുവദിച്ചു പലിശയെ കുറവാ നിരാകരിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിലും ഒരു സംഗതി കുറവാൻ പാട്ടേക്കാൻ പറ്റും വെറ്റി വരുമ്പോ പാട്ടാ പാടുന്ന അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാവരും ആ രീതിയിലെ പാടാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ അതാണ് പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥം പാട്ട് പാടി നബിയെ സ്വീകരിക്കും നബിക്ക് കവികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി കുറക്കാനങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയും കുറക്കാനെ ഒരു ലേഖനം പോലെ വന്നിട്ടുള്ളത് കുറക്കാൻ സത്യമാണല്ലോ ഒരു ലേഖനം പോലെ എഴുതിയിട്ടാണ് കൊടുത്താൽ പോലെ പക്ഷെ അതിന്റെ ഭാഷ അതിന്റെ സാഹിത്യം അതിന്റെ ശൈലി അതിന്റെ വശ്യത അതിന്റെ പാരായണം ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് കേൾവിക്കാരനെയും കാഴ്ചക്കാരനെയും ബുദ്ധിയെയും ഒക്കെ കവർന്നെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആകർഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന കോലത്തെ കുറക്കാൻ വെറുതെ എഴുതി വായിച്ചാൽ അതിന് പോലും അതിന് സൂറത്തിന് ബക്കറയുണ്ട് സൂറത്തിന് അസുറുണ്ട് സൂറത്തിന് ബക്കറവോധി നിസ്കരിച്ചാലും പോലുണ്ട് സൂറത്തിന് കൗസറോധി നിസ്കരിച്ചാലും പോലുണ്ട് ഇതാണ് വിധത്വം രണ്ടിനും രണ്ടിന്റെയും തലമുണ്ട് അപ്പൊ ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് ആട് കയറണം തസ്ലീഹും തഹരീലും സലാഫും നിഗറും മജരിസും അതുപോലെ തന്നെ നമസ്കാരത്തോട് നമസ്കാരവും പിന്നെ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ താടി നിൽക്കണം എല്ലാവരും ഒരുപോലെ തൊപ്പി വെക്കണം എല്ലാവരും ഒരേപോലെ തുണിങ്ങുപ്പായി ഉണ്ട് ഇസ്ലാം അങ്ങനെ ഒരു യൂണിഫോം അല്ലേ ഒരു യൂണിഫോം കൂടി ഇസ്ലാമിന് ഇസ്ലാം വസ്ത്രത്തിന്റെ ധാർമ്മികതയാണ് വിശദീകരിച്ചത് നബി കേരളത്തിലോ എന്താ ചെയ്യുക അറബിയ മോദിരി അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു പോകുന്നുണ്ടോ നബി ഇപ്പം കേരളത്തിൽ വന്നു നോക്കുക അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക നബി അറബിയ മോദിരി ആ പൊട്ടൊക്കെ കിട്ടാൻ പോകുമ്പോൾ ഒറ്റ സാധനം കിട്ടുക ഇല്ല ഓരോ ദേശത്തും വന്ന നബി ആ നാട്ടിലെ തുണിക്കൊപ്പായാണ് ഇട്ടത് അപ്പൊ നബി മക്കയിൽ വന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ കേരളത്തിലെ വേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉണ്ടത് പക്ഷെ എന്തായിരിക്കണം സിയാമൊക്കെ പത്രത്തിയ ദിബാ സുത്തക്കുവ വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രമാണ് അശ്വരീലത അനാശയസത പൊങ്ങച്ചം കാറ്റിക്കൂട്ടല് ജടികം ജാല ജാഹിരിയത്ത് പൊളപ്പ് അതൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് അന്തസ്സുള്ള വസ്ത്രം ധാർമ്മികതയുള്ള വസ്ത്രം അപ്പൊ നെല്ലി അപ്പം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക യൂണിഫോം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു യൂണിഫോം അങ്ങനെ ഇല്ല മുഖവും മുൻകൈ ഒഴിച്ച് സ്ത്രീകൾ മറക്കണം സെൽവാറും കമ്മീസോ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കറുത്ത പർദ്ദനമാണെന്നും ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അങ്ങനെ പർദ്ദ ഇറാൻ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലാതെ അറബ് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല അത് വേറൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് പകരം ഹിജാബാണ് വെച്ചത് പർദ്ദയല്ല ഇസ്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ളത് മുഖവും മുൻകൈ ഒഴിച്ച് മറക്കും പവിത്രതയുള്ള വേഷം ഏത് വേഷം നല്ല മാന്യതയുള്ള ഏത് വേഷം ധരിക്കാം പുരുഷന് മുട്ടുപൊക്കളുടെ ഇടയിൽ മറക്കലാ നിർബന്ധം ബാക്കിയൊക്കെ സുന്ദപ്പ അങ്ങനെ ധരിച്ച് ഏത് വേഷം തുണിയോ മുണ്ടോ പേന്റോ അപ്പൊ ആ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ ഒരേപോലെ കുപ്പിട്ട് ഒരേപോലെ താടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ വലിപ്പം ഒരേ വട്ടത്തിലുള്ള ചപ്പാത്തി ഊട്ട് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഉള്ള ഗോതമ്പത്തിന്റെ കല്ലി വെച്ച് അങ്ങനെ കുടിക്കണം ഇസ്ലാം വെച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് എല്ലാറ്റിലും ധാരാളം സ്പേസ് ധാരാളം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ തലങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും പരിശുദ്ധ ആനൊക്കെ അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്ന് സ്വയം കുരുങ്ങുന്ന സ്വയം നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്ന ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മറ്റേ മൂന്നാൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മൂന്നാൾ കൊണ്ട് നന്നാകാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നതുപോലെ നമ്മളാണ് ചൊല്ലി നന്നാകാൻ തീരുമാനിക്കുക അവരുടെ വീട്ട പോകരുത് അവരുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് അവരുമായിട്ട് ഇരിക്കരുത് അവരുമായിട്ട് സല്ലപിക്കരുത് അന്യ സ്ത്രീയെ കാണരുത് അതിനൊക്കെ കുറെ കുറാന് തന്നെ ഇബ്രാ എന്താണ് സുലൈമാൻ അബിലെ വിശ്വാസത്തോ വസ്ലാം ബൽക്കി രാജിക്ക് കത്ത എഴുതുന്നുണ്ട് ലൗലിഹാദിന്റെ കത്തൊന്നുമില്ല നല്ല കത്ത ഇസ്ലാമിക ആദർശത്തിലേക്ക് ദൈവിക ദർശനത്തിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്ത് എന്നിട്ട് അവര് വരുന്നു അന്യ സ്ത്രീയാണ് ഈ വരുന്നത് നെഹിലിന്റെ മക്കളും മങ്ങൾ മഹറുമായ വിവാഹം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ആളല്ല നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ആളല്ല അന്യ പെണ്ണ് സുലൈമാൻ നബി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ തെരേസമായി ബ്രിട്ടന്റെ തെരേസമായി വരും അങ്ങനെ ഇരിക്കോ ഒരു മുസ്ലിം നേതാവ് ആ മറക്കെട്ട് ഈ അപ
ചരചര സാന്ത് എന്ന് പറയലുണ്ടല്ലോ ആ സംഗതി ആ പ്രയോഗത്തിൽ ഉണ്ടായത് അത്രയും സാങ്കേതിക മികവുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരം അതുപോലെ ചർച്ച ഏതാണെങ്കിലും എന്തായിരുന്നു എന്താണ് അതിന്റെ ചരിത്രപാഠം സാഹചര്യം സന്ദർഭങ്ങൾ അതിന്റെ സ്വാഭാവികമായ ഘട്ടങ്ങൾ അശ്ലീലവും അനാശ്വാസവും അന്തസില്ലായ്മയും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള നിലപാടുകളല്ല മൂല്യത്തിന്റെയും ധാർമ്മികതയുടെയും ഇസ്ലാമിക ദൗത്യത്തിന്റെയും ഭാഗമായി വളരെ വിശാലമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബും പ്രവാചകന്റെ തിരുസന്നത്തും നമ്മുടെ മുന്നിലുട്ടുണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ സ്വയം മരിഞ്ഞു കെട്ടി കുരുങ്ങി തീവ്രതയിലേക്കും യാഥാസ്ഥികത്വത്തിലേക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് പകരം ജമാത്തി ഇസ്ലാമി പറയുന്നു നിങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായി നിൽക്കും സന്തുലിതമായി നിൽക്കുന്നു മതങ്ങൾ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലേക്കും ഭൗതിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആ ആഡംബരങ്ങളുടെയും ആസക്തികളുടെയും മാസ്മരിക ലോകത്തേക്കും മനുഷ്യനെ തുറന്നുവിടുമ്പോൾ രണ്ടിലേക്കും മനോഹരമായി സമന്വയിപ്പിച്ച് ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും എല്ലാം സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സന്തുലിതമായ ഒരു ജീവിത ക്രമമായി അള്ളാഹ് മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവിക ദർശനങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ കേന്ദ്രമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി അതാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം സംവദിക്കാം ധൈര്യമുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി ഒരു പേടിയില്ല നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് ഒക്കെ വരും നിങ്ങളോടൊക്കെ സംസാരിക്കും ഞങ്ങൾ മോശക്കാരാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുക ഞാൻ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് മാസ്റ്റർ ബൈലാണ് തീവ്രവാദ പ്രകോപന സംഘം നിങ്ങൾ പറയും എഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു തുള്ളി വിയർപ്പ് ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു തുള്ളി രക്തം ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ ജീവൻ ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയുണ്ടെങ്കിൽ കവർന്നെടുക്കാത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ കള്ളക്കടത്തിനും അടിമതിക്കും കൈക്കൂലിക്കുമെതിരെ അനാശ്വാസതകൾക്കെതിരെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ ധൈര്യപൂർവ്വം സംസാരിക്കാൻ അർഹതയുള്ള അപൂർവ സംഘം വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിടുന്നു ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി ഒരു ഭീകര സംഘമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം ഏതാണ് ആ സംഘം ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രവർത്തകർ പമ്പുണ്ടാക്കുന്നു പൊട്ടിക്കുന്നു കൊല്ലുന്നു ചാവുന്നു ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ പുസ്തകം ജമാത്ത് ഇസ്ലാം അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് തീവ്രവാദമില്ല ഞങ്ങളെ വായിക്കുന്നവരും തീവ്രവാദികളാവുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ പുതിയ വർത്താനം പടി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല സഹോദരന്മാരെ ചിലവരെ പറയാം മാസ്റ്റർ ഫ്രൈ മൗസൂദിയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഹജ്ജാഫി സന്ദേഹമാണ് ഹിലാഫത്ത് രഹണ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ശിഫാഹി രഹണ അതുപോലെ തന്നെ സനൂസി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഷാ ഇസ്മായിൽ ഷഹീൻ മുഹമ്മദ് ഷഹീൻ തുടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യയിലെ വിപ്ലവ വിമോചന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉമർ മുഖാർ ഇതൊക്കെ ജമാത്ത് ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കിയതാ ചരിത്രത്തിലെ വിമോചന വിപ്ലവ സംരംഭങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരർത്ഥത്തിൽ ഭരണകൂടത്തിനും അടിച്ചവർത്തനകൾക്കും എതിരെ സ്വതന്ത്രമായി സംസാരിച്ച പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നിലപാടുകളും വരുമ്പോൾ ഒക്കെ ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ തലയിലും കഴുത്തിലും കെട്ടിവെച്ച് ഓക്കെ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ ഐ എസ് ഐ എസ് ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമാ ഐ എസ് എസ് തീരുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ പക്ഷേ ഐ എസ് ഐ എസ് ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിയല്ല അത് ആർ എസ് എസും സി ഐ എയും മസാദും മുട്ടയിട്ട് വിരിയിച്ച അപകടകരമായ സന്തതികളാണ് നിങ്ങളെയും സകലവരെയും മുടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള അതിന്റെ മർമ്മങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് കടന്നാക്രമണം നടത്തുന്നതിന് പകരം പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിൽ ഇല്ലാത്ത പൂച്ചയെ പുടിയാളെന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അധൈര്യമാണ് പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ധൈര്യപൂർവ്വം എല്ലാറ്റിനെയും ബാക്കി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം ഇൻഷാല്ല ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിന് കോട്ടക്കലിൽ സമ്മേളനമുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ വിളിക്കുക സന്യോ മുജാഹിദ് ജമാത്തോ ഹിന്ദു മുസ്ലിമോ ക്രിസ്ത്യാന് ആരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ വരും നമുക്ക് സംവദിക്കാം ചർച്ച ചെയ്യാം ജനരും വാതിലൊക്കെ തുറന്നിടാം എന്നിട്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ നടക്കട്ടെ സംഭാവനകൾ വർത്തമാന കാലത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കരുത്തുള്ള കഴിവുള്ള അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ള ഒരു വീക്ഷണം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനും അതിനെ പിൻപറ്റാനും അത് ഏറ്റെടുക്കാനും എല്ലാവരും സന്നദ്ധമാകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇത്രയും സമയം എന്നെ വാക്കൽ ശ്രമിച്ച നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ ഹൃദ്യവും സ്നേഹപുഷ്മളവുമായ സന്തോഷങ്ങൾ അറിയിച്ചു ഒരിക്കൽ കൂടി കോട്ടക്കൽ പുത്തൂരിലേക്ക് ഈ ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിന് നിങ്ങളെനിക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين بهمان رأيا ناتقار لكشيرا قلع سهودري سهودر الماري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كارن نوانا يا دايبان دمبران نمي إلا وريهم صدا أرغريهكم وراوته അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല ഈ സമ്മേളനത്തെ അതിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ വിജയിപ്പിച്ചു തരികയും നമ്മിൽ നിന്ന് ഒരു സൽക്കർമ്മമായി ഇതിനെ സ്വീകരിച്ച് അതിമഹത്തായ പ്രതിഫലം നൽകി ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമ്മെ പ്രത്യേകം തുണക്കുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിന് ശനിയാഴ്ച കോട്ടക്കലിൽ വെച്ച് നടക്കാൻ പോകുന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രഥമ മലപ്പുറം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇസ്ലാം സന്തുലിതമാണ് എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമ്മേളന പ്രമേയം ഇസ്ലാം സന്തുലിതമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാം സന്തുലിതമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി മറുവശത്ത് ഉയർന്നു വരുന്ന ചോദ്യം മറ്റ് പല വല്ലതും ഇവിടെ അസന്തുലിതമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യമാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നമ്മോട് പറയുന്ന മറുപടി നീണ്ട കാലങ്ങളായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്തു പോരുന്ന പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം അസന്തുലിതമായിരുന്നു എന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അസന്തുലിതമായി എന്നല്ല അങ്ങേയറ്റം സമനില തെറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഒരു രീതിയിലുമാണ് അവ കൈകാര്യം ചെയ്തത് എന്നും തിരിച്ചറിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും ദുരിതങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ സ്പർശിക്കാതെ മുന്നോട്ടു പോവുക സാധ്യമല്ല വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് നമ്മൾ അകപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏകാധിപതി ഏകാധിപത്യ പ്രവണതയുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരി ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന്റെ നെറുകയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും പമ്പര വിട്ടികളാക്കി നടത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയുടെ ഫലമായി പൊടിയ ദുരിതം പേറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പണ്ടൊരാളുടെ സൈക്കിൾ കളവുപോയ മോഷ്ടം മോഷണം പോയ ഒരു കഥയുണ്ട് മോഷണം പോയിട്ട് സൈക്കിൾ മോഷണം പോയിട്ട് അയാൾ വന്നിട്ട് ആ കഥ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുകയാണ് ഇന്നെന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മുസീബത്ത് സംഭവിച്ച ദിവസമാണ് അപ്പൊ ആളുകൾ ചോദിച്ചു എന്ത് വലിയ മുസീബത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ കുറെ കാലമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന എന്റെ സൈക്കിൾ മോഷണം പോയിരിക്കുന്നു അപ്പോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ അതുകൊണ്ട് അയാൾക്കുണ്ടായ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ഏറ്റവും അവസാനം പറയാണ് പിന്നൊരു സമാധാനം ഉള്ളത് മുമ്പ് മൊയ്തുവിന്റെ സൈക്കിളും ഇങ്ങനെ ആരോ കട്ടുകൊണ്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ദുരിതങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരുപക്ഷെ നമുക്കും ആശ്വാസം പകരുന്നത് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ലോകത്ത് അധികായന്മാരായി വാണിരുന്ന സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ അവസാനത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി വാലന്റൈൻ പാവ്ലോവായിരുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു സംഗതി പാവ്ലോവ് ചെയ്ത പണി എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോട് പാവ്ലോവിന്റെ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ സാമ്പത്തിക വിഡ്ഢിത്തങ്ങളിൽ പത്തെണ്ണത്തിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എണ്ണപ്പെടുന്ന പാവ്ലോവിന്റെ പരിഷ്കരണത്തെ പറ്റി പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് ഇതേപോലെ ഒരു നട്ടപ്പാതിര നേരത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിട്ട് റഷ്യയിലുണ്ടായിരുന്ന നൂറിന്റെയും അൻപതിന്റെയും റൂബിൾ നോട്ടുകൾ പെട്ടെന്നൊരു സമയത്ത് 
നിരോധിച്ചതിന്റെ ഫലമായി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം എടുത്തറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് എന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്താണ് പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വേള സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പദം വെക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷത്തെ ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ അവസാനത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആ മോഡിയുടെ കൂടെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നതുപോലെ ഒരിന്ത്യ രാജ്യം തകർന്നു പോകുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുവാൻ കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുവാനാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള പ്രത്യേശാത്ര പിൻബലമുണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പ്രത്യേശാസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ മെനക്കെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന ദുഃഖ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് മുമ്പിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഇവിടെ എല്ലാം അസന്തുലിതമാണ് ആരും ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നില്ല കാരണം എല്ലാവരും അന്ത് അവരുടെ അവരുടെ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന വിശ്വാസ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആശയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക 